second lecture, uh, a series of lectures dedicated to this uh, particular evaluative course that uh, the Department of English has introduced on field appreciation, whose uh, coordinator is Professor Dibakar Shankar. The inaugural lecture was delivered by Professor Chinmoy Guru, uh, which was well attended uh, by uh, other members of our faculty and also the college as well as our students. This is a very significant uh, lecture, I think the third in the series. Uh, very significant. The gentleman scholar who is going to deliver this lecture, lecture today is so competent in this domain and uh, humility is his hallmark. Binoy, ato binoy manush, ato senior manush, ato doctor manush. I mean, to ato janta man. This is the first time I have seen him in person. As my colleagues were uh, taking some names. Uh, my uh, memories came back like a mist. All right. Uh, that yes, I think I have, I have read a few articles. I have forgotten the details. I have forgotten the details, but yes, for Minal Shen, I have, I have found this name, Shiladit Shen. All right. This is his name. Kup Shaoshi Dujon Mahush Achinamadar Mukherjee. Very brave man. One is Shishi who introduced uh, Shiladitra Babu Shiladitra Babu to us through Dibakar and the other is the gentleman himself, right? If I am allowed to use a very flamboyant expression, is the James Bond of our criticism, to the criticism, right? Just look at this profile. And it took a jump in the Indian panorama of International Film Festival, India, National Award for the Best Book and Writing on Cinema, Short Documentary Non Feature Section of Cinema, Short Issue Jury. He's a member of the jury in all these platforms. What do you want to do? International Film Festival, International Film Festival of Kerala, Kolkata International Film Festival. It shows to be International Jury of Mumbai International Film Festival for Short Documentary and Animation Films. Kotopoilization Editorial Board of Cinema in India, National Film Development Corporation, NFDC. Member of Film Press India, all the prestigious best book of the year on cinema award from Bengal Film Journalist Association for his book, Cinema Shaw Shonke, 1998. Authored other books titled Binal Shanev Film Jatra. Authorized interview of Tanvir Mukhamel, Lady Film Director of Bangladesh. director <laughs> খুঁজে শিশি সাহসী একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিয়েতে এম এতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল তার তা সত্ত্বেও যে আমি সিনেমা নিয়ে বসি এবং সত্যজিৎ রায় এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং অ্যাডমিশন করতে টাফ ও কিন্তু পেয়েছিল চান্স এবং সেটাই করতে যায় অনেকে বলেছিল যে একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করে এ তো কত বড় ঝুঁকি কিন্তু নিজ শিলারিত্যবাবু তার সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন এই সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা সিনেমা বোঝা সিনেমাকে ভালোবেসে 
সেটা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা আরও সাহসিকতার সঙ্গে আরও এগিয়ে যাও এবং এরকম কতজন করেন সেটা ডেডিকেটেড লাগে আমি একটু করে সেটা টেপে যাচ্ছি Thank you, Dibaba, for making this uh, arrangement and making this happen. All right. <coughs> আগ্রহ ছিল আমি যখন এটাতে মানে আহ্বান পেলাম আবু জগন্নাথ এবং শিশিরের মাধ্যমে তারপরে দিবাকর আমায় বললেন তখন আমার তখন মনে হলো যে আমি অনেক কম বয়সী আপনাদের মতো এরকম ছাত্রদের মুখোমুখি হব এবং সেখানে একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে যদিও আমরা দুটো তলে আছি আমি হয়তো টেবিলের দিকে আর আপনারা হয়তো ওই দিকে আপনারা ধরে নেবেন আমরা কিন্তু এক তলে আছি তারপর হচ্ছে আমি আপনাদের চেয়ে খুব বেশি কিছু বেশি যায় নি এরকম নয় আসলে আমার বয়সের কারণে আমি আপনাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে একটা সময়কে দেখতে পেয়েছি আমি হয়তো আপনাদের থেকে খানিকটা বেশি সিনেমা দেখতে পেরেছি আপনারাও প্রচুর সিনেমা দেখেন আপনারাও সিনেমা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন আপনারাও ভীষণ জানেন আপনারা অনেক কিছু জানেন যা হয়তো আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি ওই যেটা হয় আমাদের অভিজ্ঞতার দিক থেকে এগিয়ে থাকার দিক থেকে সময় হ্যাঁ আর কোনো দিক থেকে নয় হ্যাঁ আমি বুদ্ধি মেধা বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সিনেমা সেই দিক থেকে বলছি না হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে আমার কোথাও মনে হয় যে আমি হয়তো আপনাকে আপনাদেরকে একটুখানি আমার অভিজ্ঞতারটা ভাগ করে দিতে পারি তো সেই দিক থেকে আমার কোথাও মনে হয় যে আপনারা এই মধ্যে যারা যারা এসছেন যারা যারা পড়ে গিয়েছেন তাদের কাছ থেকে মানে অনেক কিছু শুনেছেন তা আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ইংরেজি বিভাগ থেকে আমাকে এখানে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা ধৈর্য ধরে আমাকে কিছুক্ষণ কথাবার্তা শুনবেন সেটা আপনাদের আগু ভালো লাগবে কিনা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমার ভালো লাগবে হয়তো আপনাদের সাথে কথা বলতে তো আমি কথাও বলবো একেবারেই আমি তো আমার কোনো শিক্ষক তুলল অভিনিবেশ অভিনিবেশ নেই আমি বলবো একেবারেই আমার মতো করে খুবই ইনফরমাল হয়েতে এবং আমরা যেন কথা বলছি কত কথা বলছি এভাবেই বলবো তো সেইটা হয়ে গেলে আমাকে নিশ্চিত বিভাগ করে একটুখানি গাইড করবেন যে কতক্ষণ বলবো বা কখন থামতে হবে বা কি হবে সেগুলো আমরা কথা বলতে বলতে ঠিক করে নেব এখন আজকে আমার এখানে এই স্যার যেভাবে বললেন মানে আমাদের তো আবার একটা সময় সীমাও তো বাধা আছে খুব বেশি সময় তো নেই মানে অনেক ওই সিনেমার সময় সীমার মধ্যেই সিনেমা তো একটা লেন্থ রাখতে হয় আমরা তো একটা বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা যখন সিনেমায় ধরি তখন সেটা এমন বিষয় সেই বিষয়টার অনন্ত সম্ভাবনা থাকে আমরা একটা বিরাট বড় পরিসর ভাবতে পারি সেরকম যে হয় না তা নয় আপনারা নিশ্চয়ই লাভ ইয়াসের ছবি দেখেন লাভ ইয়াস তো অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা ছবি বানান আর হ্যাঁ কিন্তু আমি যে সময়টার কথা বলবো যাদের নিয়ে কথা বলবো তারা দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা হ্যাঁ তিন ঘন্টার ছবিও তো বানাতেন না দেড় থেকে আড়াইয়ের মধ্যে তাদের পরিচর্যা ছিল কিন্তু সেটার ভেতর দিয়ে তারা কিভাবে জীবনের একটা খুব বড় মানবিক দিক খুঁজে বেড়াতেন সেটাই আমার মনে হয় আমাদের এখানে আজকে আলোচনার বিষয় তো যারা পড়িয়ে গেছেন আপনাদের বা যারা পড়াতে আসবেন তারা তাদের মতো পড়াবেন এবং তাদের কাছ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই শিখছেন অনেক কিছু কিন্তু আমার কথা মনে হয় যে আজকে আমি যেভাবে কাজ শুরু করছি বা আমি যেভাবে বলবার চেষ্টা করছি সেই জায়গা থেকে আমার কথা মনে হয় যে একটু বড় পরিসরে আমরা যদি না যাই তাহলে যে দুজন চলচ্চিত্রটাকে নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক করেছি মৃণাল সেন এবং তপন সিংহ তাদেরকে ঠিক বোঝা যাবে এইটা এইটা একটু আমাদের মনে হয় বলে নেওয়া দরকার সেইটা না বললে একটা মুশকিল হয় আপনারা 
সবটাই জানেন এবং আপনারা হয়তো সিনেমা যে ফর্ম তার যে ডিটি এবং সিনেমা ফর্মের যে মানে সম্ভার এবং তার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো আপনারা খুব ভালো করে জানেন যারা পড়াতে আসছেন তাদের কাছে আপনারা শুনছেন আপনারা নিজেরাও জানেন কিন্তু তাও আমার মনে হয় যে একটা রূপরেখা ভাবলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে আমি এমন দুজনকে নিয়ে কথা বলবো আজকে ভারতীয় সিনেমার দুজনেই খুব মানি মানুষ এবং একজন মৃণাল সেন একজন তখন সিংহ এবং এটা এভাবে ভাবতে হবে যে আমরা এই দুজন বাঙালি চলচ্চিত্রকারকে নিয়ে যদিও কথা বলছি এরা কিন্তু সর্ব ভারতীয় স্তরে ভীষণ আদৃত সেই জায়গাটা একটুখানি আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং তখন সিংহ ভারতীয় স্তরে যতটাই আদৃত মৃণাল সেন ততটাই আদৃত আবার মৃণাল সেনের আন্তর্জাতিক স্তরে আদরটা হয়তো আরেকটু বেশি হ্যাঁ তো সেটাও একটা ব্যাপার আর তো আমাদের এখানে অনেকগুলো শিল্প ধারা আছে সেই শিল্প ধারাগুলো একটুখানি বুঝতে পারলে মৃণাল সেন বা তপন সিংহকে বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের হাতে তো খুব বেশি সময় নেই এবং দুজন স্টলওয়ার্ড নিয়ে আমরা কথা বলছি খুব খুব মানে ছড়িয়ে বা বিস্তারিতভাবে আমরা হয়তো বলতে পারবো না অনেকটাই ষাটে বলতে হবে এবং অনেকটাই কনসাইজ করে বলতে হবে কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যে সূত্রগুলো যদি একটু ধরিয়ে দেওয়া যায় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যে সিনেমা নিয়ে কথা বলি এখনও পর্যন্ত আমরা এখানে আজকে মূলত যে দুজনকে নিয়ে কথা বলছি তারা কেউ প্রামাণ্য চিত্র বা অথেন্টিসিটির দিক থেকে আমরা যেটাকে ডকুমেন্ট্রি বলি সেই ছবি তারা করতেন না তারা যে সেই ডকুমেন্ট্রি বা প্রামাণ্য চিত্র করেননি তা নয় কিন্তু তারা সেটা করতেন না তারা মূলত কাহিনী চিত্র করতেন আর কি মানে আমরা যেটাকে বলি ন্যারেটিভ সিনেমা তারা ন্যারেটিভ সিনেমারই মানুষ ছিল কিন্তু এই জন্যই আমার আজকে এদের দুজন সম্পর্কে বলতে খুব ভালো লাগছে যে মৃণাল সেন এবং তপন সিংহ দুজনে একেবারে শিল্পধারার দিক থেকে বিপরীত মেনুর মানুষ কিন্তু দুজনেই কিন্তু আখ্যান রচনা মানে সিনেমার আখ্যান রচনা সিনেমার ন্যারেটিভ তৈরি করেন তারা হ্যাঁ কিন্তু দুজনের ন্যারেটিভের ধরনটা একদম আলাদা তো এইটা বলতে গিয়ে যেটা আমার বলা দরকার এবং আপনারাও এটা মাথায় রাখলে আপনাদের দুজনকে বুঝতে সুবিধা হবে এটা একটু এইভাবেই বলতে বলতে হই সেটা হচ্ছে যে ধরুন আমরা তো জানি যে উনিশ শতকের একদম শেষ দিকটাতে মানে ধরুন লুমিয়ার ব্রাদার্স যখন তারা যখন ছবি টবি করে আবিষ্কার করে আমাদের ফিল্মটাকে একটা সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছে দিলেন আপনারা জানেন সেই সব ছবি কথা আর কি ডকুমেন্টেশন ছিল তাতে একটা ট্রেন স্টেশন সে দাঁড়ালো ইত্যাদি ইত্যাদি এইটা যখন শুরু হচ্ছে বিংশ শতাব্দী যখন গড়াচ্ছে তখন একটা সমস্যা হলো যে একজন ভদ্রলোক এলেন তিনি এসে বললেন যে হ্যাঁ সিনেমা তো আবিষ্কার হয়েছে এটা ঠিক কথাই কিন্তু সিনেমা আবিষ্কার হলে তো হবে না আর শুধুমাত্র ডকুমেন্টেশন থাকলেই তো সেটা সিনেমার চরিত্র না সিনেমাকে একটা কোথাও ন্যারেটিভের জায়গায় আনতে হবে আর কি গ্রিফি তার নাম এই গ্রিফিতকে সারা পৃথিবীর সমস্ত রকম বড় চলচ্চিত্রকারা তারাকে গুরু মানতেন আর কি তো আমি এই কথাটা বলছি এই কারণে যে এই যে ন্যারেটিভ হ্যাঁ এইটা কিন্তু গ্রিফিতের হাতে তৈরি হলো আর কি বার্থ অফ এ নেশন ইন্টলারেন্স এই সমস্ত ছবি উনি করলেন এবং সেটা হচ্ছে উনিশশো পনেরোর থেকে এই যাত্রাটা শুরু হলো এবং আপনারা এগুলো নিশ্চয়ই জানেন যে ধরুন গ্রিফিট থেকে শুরু করে আমাদের যে সিনেমার যে বিশ্ব চলচ্চিত্রে যে ধারা তৈরি হলো তার মধ্যে একটা ধারায় ছিল সোভিয়েত স্কুল সোভিয়েত ফিল্মে নিশ্চয়ই আপনাদের এই পড়ানোর মধ্যে সেসব আসছে আর কি এবং আপনারা সেগুলো জানেন আর কি তাতে আইনস্টাইন দবজেঙ্কু পুদফিন এরা ছিলেন আবার ধরুন একটা জার্মান এক্সপ্রেশন স্কুল এলো মানে এই উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ান রেভলিউশন হলো তারপরেই ওই ওরা অসামান্য সব ছবি করে সিনেমার ভাষা পাল্টে দিলেন আর কি তো এরকমভাবে না ছবি ভাষা বা সিনেমার ভাষা বা সিনেমার যে ন্যারেটিভ আমরা ওই আখ্যান সেগুলোর ভাষা বদলাতে বদলাতে যাচ্ছিল যেমন এক্সপ্রেশনিস্ট যারা তারা তিরিশের দশকে এসে আবার আরেক রকম ছবি করলেন সেই ছবি করে তারা আবার আরেক রকমভাবে সিনেমার ভাষা পাল্টালেন তারপরে ধরুন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন শুরু হলো তারপর থেকে আমরা শুনেছি যা আপনারাও করেছেন নিউ রিয়েলিজম হলো তাতে ইটালিয়ান চলচ্চিত্রকার এলেন শুধু তাই না সেই সময় ইন্টারন্যাশনাল সিনেমা বলে একটা ব্যাপার তৈরি হলো যার ভিতর শুধুমাত্র ইটালিয়ান রানন মানে বাংম্যান এলেন স্পেন থেকে বুনুয়েল এলেন এরকমভাবে আমরা মানে ফেলিনি আন্তনিয়নি বাংম্যান বুনুয়েল এরকম সবাইকে পেলাম তো 
এইটা করতে করতে মানে আমি যতটা পারছি ছোট্ট করে এই রূপরেখাটা বলে দিচ্ছি তাহলে ধরতে সুবিধা হবে এবার সেই সেই কন্টিনিউটিতেই আবার ধরা যাক যে ষাটের দশকের শেষে ফ্রান্সে ধরুন একটা নিউ ওয়েভ মুভমেন্ট হলো তাতে গোদা চুফো এরা সব গেলেন আর কি তো এই যে এতগুলো যে ধারা সেই সমস্ত ধারাগুলো সত্যেও কিন্তু এবং প্রত্যেকটা ধারাই একটা ধারাকে হয়তো চ্যালেঞ্জ করছে হয়তো আইনস্টাইন যে ধারাটা তৈরি করছেন রাশিয়াতে রাশিয়ান রেভলিউশনের পরে তার অনেক পরে যখন তারকি আসছেন তিনি আবার আইনস্টাইনের যে থিওরি আইনস্টাইনের যে তত্ত্ব সেইটাকে আবার চ্যালেঞ্জ করে তার ফিল্মে তার সিনেমায় একটা নতুন ভাষা তৈরি করছেন আর আমি তো সেই সব আলোচনাকে যাচ্ছি না কিন্তু এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিশ্ব চলচ্চিত্রের ধারা মানে একজন চলচ্চিত্রকার আসছেন পূর্বসূরিকে আবার উত্তরসূরি চ্যালেঞ্জ করছে গ্রহণও করছে একেবারে যেমন গ্রহণও করছে আবার সেরকম তাকে প্রত্যাখ্যান করছে তো এটা একটা শিল্প আন্দোলনের বা একটা চলচ্চিত্রকে যদি আমি শিল্প হিসেবে দেখি এটা এটাই একটা বিষয় যে প্রত্যেকটা ধারাই প্রত্যেকটা ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করে আবার গ্রহণও করে গ্রহণ বর্জনের ভেতর দিয়ে যে সংঘর্ষটা হয় তার থেকে আবার একটা নতুন কিছু বেরিয়ে আসে এইটা তো এইটা আমি এতক্ষণ বললাম এই কারণে তারপরে আমি এগোচ্ছি না তারপরে আরও অনেক বড় বড় চলচ্চিত্রকার এসছেন আমি একটু লাভলিয়াজের কথা বললাম আমি আর এগোচ্ছি না মানে তার কাছ কি হয়ে আরো 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 অনেক চলচ্চিত্রকার আছে কিন্তু আমি এটা বলবার চেষ্টা করলাম এই জন্য যে আমাদের এখানে একটা তর্ক আছে আজকাল খুব বেশি করে হচ্ছে সেটা হচ্ছে তথ্য নদীর দিক থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা ভারতীয় সিনেমার শুরু জানি দাদা সাহেব ফালকে কি দিয়ে হয়েছিল এবং সেটা উনিশশো তেরো সালে হয়েছিল আপনারা সেগুলো জানেন কিন্তু এখন বাঙালিদের মধ্যে একটা বড় অংশ তারা বলছেন যে না এইটা ঠিক নয় হিরাল সিং ছিলেন উনি উনিশশো থেকে মানে একেবারে উনিশশো শতাব্দীর গোড়া থেকে তিনিও আমন কিছু তৈরি করেছিলেন কিন্তু বললে অস্বীকার করা যাবে না সেটা হচ্ছে রিয়াল আলসিং কিন্তু কোনো রকম আখ্যান তৈরি করতে পারেনি আখ্যান বা ন্যারেটিভ আমি ন্যারেটিভ সিনেমার মধ্যেই প্রথমে বলেছি সে ন্যারেটিভ কিন্তু তৈরি করেছেন আমাদের দাদা সাহেব ফালকি হরিশ্চন্দ্র সিং তো যাই হোক আমি তর্কটা মেনে নিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি যদি বা এরকম হয় যে আমাদের এখানে উনিশশো থেকে মানে একেবারে জেনারেশন স্টুডিও টুডিও পুরে গিয়েছিল এইগুলো তো এখন আমরা তখন ছিলাম ব্রিটিশের অধীনে আমরা উপনিবেশের প্রজা ছিলাম সেই সময় এবার এই যে কলোনিয়াল ইন্ডিয়া এই কলোনিয়াল ইন্ডিয়াতে আমরা যেটা দেখতে পেলাম আপনারা যদি সত্যি সত্যি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধটা কাটেন যার ভেতরে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জানেন চোদ্দ থেকে আবার পরের বিশ্বযুদ্ধ উনচল্লিশ থেকে শুরু হয়েছিল এই দুটো বিশ্বযুদ্ধর মধ্যে দিয়ে কিন্তু বাঙালিরা গেছে এবং বাঙালিরা চলচ্চিত্র তৈরি করেছে এবং আপনারা জানেন যে স্বাধীনতার আগে যে যে স্টুডিওগুলো ছিল নিউট্রিচার্স থেকে শুরু করে এই স্টুডিও থেকে শুরু করে আরও অনেক স্টুডিও তারা খুব ভালো প্রোডাকশান করতেন তাতে খুব ভালো যারা কলাকৌশলী বা টেকনিশিয়ান্স বলা হয় অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে সবই ছিল কিন্তু তাও আমাদের না অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎ রায় অবধি মানে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি থেকে আবার একটা নতুন ইতিহাস শুরু হলো সেটা থেকেই আবার আমরা ভাবলাম যে এটা একটা নতুন মোড় নতুন কিছু তো এইটা কেন এবং সেইখান থেকেই আমাদের তপন সিংহ এবং মৃণাল সেন এদের দুজনকে বুঝতে হবে মানে এই স্থানাঙ্কটা বা প্লেসমেন্টটা আমরা ইংরেজিতে যেটাকে বলি যে ইন্ডিয়ান সিনেমার প্লেসমেন্টটা কোথায় এদেরকে আমরা কোথায় পুট করতে পারি মানে কোথায় রাখতে পারি এইটা একটু ধরতে হবে এই জন্য ধরতে হবে সেটা হচ্ছে যে ধরুন আমি একটা আলগা অপ্রাসঙ্গিক নয় আলগা একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলছি ধরুন আমি আদুল গোপাল কৃষ্ণ আপনারা জানেন না কেরালের খুব বড় ডিরেক্টর বা ধরুন কর্ণাটকের একজন খুব বড় ডিরেক্টর আছেন গিরিশ কাসার ভালি এদের ইনপ্রিন্ট আছে সাক্ষাৎকারে এবং তারা যখন ব্যক্তিগত কথোপকথন করেছেন কখনো আমার সাথে দুজনেরই সখ্য আছে একরকমের বন্ধুত্ব অসমবৈশী বন্ধুত্ব তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা সবসময় বলেন যে আমরা যখনই ইন্ডিয়ান সিনেমার ইতিহাস ভাবি সেটা আমরা ভাবি পথের পাঁচালি থেকে এটা শুনে আমার খুব গর্ব হয় শুনে হ্যাঁ এবং তারা বলেন আমরা তো সত্যজিৎরাকে বাঙালি চলচ্চিত্রের হিসেবে দেখি না আমরা দেখি একজন ইন্ডিয়ান ফিল্ম হিসেবে তারা মৃণাল সেন সম্পর্কেও সেই একই ধারণা পোষণ করেন ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে সবসময় বলেন যে সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল তারা তো আমি হয়তো তাদেরকে তপন সিংহ সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করেছি তখন ওরা বলেছেন যে না তপন সিংহ খুব ভালো ডিরেক্টর কিন্তু আমরা ওদের তিনজনকে মনে করি যে ওরা ব্রহ্মা আলুর এই কথা প্রায় বলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এরকমই আর কি 
তো আমি এটা বলছি কারণে যে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে আজকে তো বাঙালির ঋত গৌরব মানে কি বলবো ফিরিয়ে আনার সময় মানে আমরা তো ক্রমশই নান মলি এবং গৌরব হারাচ্ছি যত দিন যাচ্ছে বাঙালি যে আত্মপরিচয় তার যে জাতি হিসেবে কিন্তু এটা ভাবতে হবে যে সিনেমায় কিন্তু আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলাম একদিন সেখানে কিন্তু সারা ভারতবর্ষ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো আর কি এবং সত্যি সত্যি সেখানে পুরোধা ছিলেন সত্যজিৎ রায় এখন আমি বলবার চেষ্টা করছি যে সত্যজিৎ রায়ের আগে কি তাহলে কিছু হয়নি এই কথাটাও তো একটা ভুল এবং একটা তো ইতিহাস ছিল যতই আদরা বলুন না কেন যে না পঞ্চান্ন সাল থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু আমি তো জানি যে এরকম কুমার বসু ছিলেন নীতিন বসু ছিলেন মধু বসু ছিলেন নিউ থিয়েটার্স ছিল বিমল রায় ছিলেন প্রমদেশ বরুয়া ছিলেন এবং অনেক ছবি হয়েছে আসলে এইটাই একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ধারাটা এই ধারাটার মধ্যে একটা সমস্যা ছিল সমস্যা হচ্ছে যে সত্যজিৎরায়ের একটা খুব মজার কথা আছে মানে আমি জাস্ট আপনাদেরকে বলবো বলে নিয়ে এসেছি উনি বলছিলেন একটা ওনাকে উনিশশো ষাট সালে একবার একটা আকাশবাণী থেকে একটা বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল সিনেমার আর্ট এর দিকটা নিয়ে মানে ফিল্ম আর্ট হিসেবে আমরা ভাববো কী করে আর কি তো তখন উনি বলেছিলেন যে ভালো গল্প বলার ভালো গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায় আবার সামান্য কাহিনী বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে এই কথাটার মানে হচ্ছে যে আসলে আমাদের সাহিত্য এবং সাহিত্য ছাড়া যা অন্যান্য যে নাটক বা অন্য কোনো লিটারি বা নন লিটারি জায়গা থেকে যে ফর্ম বা যে যে আঙ্গিকগুলো আঙ্গিকগুলোতে যে শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে সেইগুলো এত পাওয়ারফুল তার থেকে নিশ্চয়ই সিনেমা বানানো যায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক ভালো গল্প বলার দোষে এই বলার দোষের কথাটার মধ্যে যেটা লুকি আছে এই যে ন্যারেটিভ সিনেমা যার কথা বলছি তার মধ্যে আসলে একটাই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কিভাবে আপনি বলছেন বলার দোষে মানে কিভাবে আপনি গল্পটা বলছেন গল্প বলাটা আপনি কিভাবে বলছেন এই বলাটার উপর কিন্তু সিনেমা দাঁড়িয়ে থাকে আবার বলছেন যে খুব তুচ্ছ একটা বিষয় সেটা বলার গুণে অসম্ভব একটা হাইটে উঠে যায় মানে একটা উচ্চতায় উঠে যায় তার মানে ওই ট্রিটমেন্টটা সেখানে এত অসামান্য সেইটা আসলে দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে একটা বাক্য তৈরি করি বাক্য থেকে একটা সাহিত্য একটা উপন্যাস একটা গল্প একটা ন্যারেটিভ তৈরি করি সেরকমভাবে সিনেমা তো আমরা শর্ট নিই শর্ট সেই শর্টগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা একটা দৃশ্য তৈরি করি আমরা একটা গোটা সিনেমা তৈরি করি আপনারা এগুলো সবাই জানেন যে একটা সিনারিও হয় এই কদিন আগে তো শিশিরি আপনাদেরকে ক্লাস নিয়েছেন শ্রী চিত্রনাট্য নিয়ে তো এই যে ধরুন মিজসেন তারপরে ধরুন সিনারিও তারপরে এইটা যখন শেষ হয় শুটিং পর্ব তারপর তার ডেলিভিং পর্ব থাকে তারপরে একটা সাউন্ড মিক্সিংয়ের জায়গা থাকে তারপর টোটাল সিনেমাটাকে একটা এডিটিং রুমের পর এডিট করার পর পুরো জিনিসটা ডাবি ডাবি করে একটা মিক্সিংয়ের জায়গা থাকে মানে গোটা একটা ছবি তৈরি হয় এই যে জিনিসটা তৈরি হয় যেরকমভাবে আমরা সাহিত্যে শব্দ দিয়ে তৈরি করি আমরা সেরকম শর্ট দিয়ে তৈরি করি এই যে শর্ট আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে শর্টের আবার একটা আলাদা ভাষা থাকে শর্ট মানে তো শুধু শর্ট না আমরা জানি যে ধরুন ক্লোজ শর্ট থাকে লং শর্ট থাকে মিড শর্ট থাকে টপ অ্যাঙ্গেল শর্ট থাকে লো অ্যাঙ্গেল শর্ট থাকে প্রত্যেকটা শর্টের আলাদা আলাদা মানে থাকে এবং এই আলাদা আলাদা মানে কিন্তু ওই একটা সিকোয়েন্সকে বা একটা দৃশ্যকে বা একটা অখণ্ড সিনেমার জায়গাকে ক্রমশ ঋদ্ধ করে তোলে ক্রমশ এনরিচ করে তোলে ক্রমশ একটা একটা সিনেমাটিক অপুলেন্সের পৌঁছে দেয় আর কি হ্যাঁ তো এই এই যে জিনিসটা এইটাই ছিল কিন্তু আমাদের সিনেমার আখ্যানের বা ন্যারেটিভের ফর্মের দিক গোলমালটা কোথায় হয়েছিল জানেন সেটা হচ্ছে যে কেন এই সত্যজিৎ রায় এবং বিপর সত্যজিৎ রায় এই ইন্ডিয়ান সিনেমা এটা তুললাম এই প্রসঙ্গটা সেটা হচ্ছে যে যারা ছিলেন আমাদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম আর্থে কলাকুশলী বা পরিচালক তারা না আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন যে এই যে মানে শিল্পটা যেটা আমরা সিনেমা সেটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি এই পশ্চিমী যে শিল্প এটা হচ্ছে আপাদমস্তক একটা যন্ত্র নির্ভর শিল্প আমাদের দেশে আমাদের ঐতিহ্যে কিন্তু আগের সমস্ত আর্টফর্ম সমস্ত আর্টফর্ম আপনি কবিতা বলুন নৃত্য বলুন সঙ্গীত বলুন চিত্রকলা বলুন ভাস্কর্য বলুন এমনকি নাটক বলুন এই সব কিছুই কিন্তু ছিল এইগুলো কিন্তু আমাদের তার তার আধুনিকতা থাকতে পারে তার প্রাচীনতা থাকতে পারে তার মধ্যপর্ব থাকতে পারে 
কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে একটা অভ্যেস ছিল আমাদের একটা জানার গন্ডির মধ্যে ছিল সিনেমা ছিল একেবারে নতুন আপনি সিনেমায় স্বদেশি হবে না বিদেশি হবে সিনেমার ইন্ডিজিনাস ফর্ম হবে না একটা ইন্টারন্যাশনাল ফর্ম হবে এই নিয়ে আপনি বিস্তর তর্ক করুন যারা পড়াতে আসবেন আপনারা নিজেরা যা ভাববেন আপনারা এগুলি তর্ক করুন কিন্তু একটা জিনিস অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে উই গট দিস ফর্ম ফ্রম ওয়েস্ট পশ্চিম থেকে আমরা পেয়েছি এটা কিছুতেই আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না এবং এই পশ্চিম থেকে পাওয়ার সঙ্গে একটা জিনিস ঢুকে গিয়েছিল যে পুরো জিনিসটা যন্ত্র নির্ভর ছিল যন্ত্র এবার কি হয়েছিল প্রথম পর্বে যারা এগুলো চর্চা করতেন তারা অসম্ভব মেধাবী ছিলেন আপনারা যদি তখন যারা সাউন্ড চালাতেন তখন যারা ক্যামেরা অপারেট করতেন তাদের কথা যদি জানেন মানে আজকাল দেবী প্রসাদ ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক আছে তিনি এই পুরনো ইতিহাস বাংলা সিনেমা সেগুলো খুঁজে খুঁজে বার করেন এবং তারা কত মনি ছিলেন তারা কত ভাবতেন এগুলো এই যে যন্ত্রের সঙ্গে যে আত্মীয়তা মানে এই যন্ত্র নির্ভরতা যে সিনেমা সেটার সঙ্গে আত্মীয়তাটা তৈরি করার জন্য কিন্তু সেই সময় যারা মেধাবী বাঙালি তারা ভীষণভাবে লড়াই করেছিল তাতে কি হয়েছিল যে কৌশল বা ধরুন প্রকরণ সেইগুলোকে তারা আত্মীকরণ করতে পেরেছিল টেকনিক সত্যজিৎ রায় যখন বলছেন অতীতের বাংলা ছবি নিয়ে তখন কিন্তু বাংলা বলছেন যে দে আর ব্রিলিয়েন্ট মানে এত ভালো তারা টেকনিশিয়ান ভাবা যায় না কি সাউন্ড দিয়ে কি ক্যামেরায় কি ইয়ে কি বলে মিউজিকে ইত্যাদি ইত্যাদি এডিটিংয়ে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আপনি একটু টেকনিক তৈরি করছেন সেই টেকনিকটা কিন্তু আপনার একটা অস্ত্র কিন্তু টেকনিকটা কিন্তু কখনো ফোন অর্থাৎ আপনার যে প্রকরণগত কৌশল সেটা কিন্তু আঙ্গিক নয় ফোন কিন্তু সবসময় জানবে যে একজন শিল্পী যে চিন্তা তার যে দর্শন তার যে সৃজনশীল ভাবনা তার অভিক ব্যক্তি থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ ফোনটা কিন্তু একজন শিল্পীর নিজস্ব অভিব্যক্তি তিনি সেই শিল্পগত অভিব্যক্তিটা প্রকাশ করার জন্য টেকনিকের সাহায্য নেয় এবং সেই টেকনিক দিয়ে তিনি কিন্তু সিনেমার ফোনটা তৈরি করেন আমাদের এখানে একটা বড় সমস্যা ছিল যে আমরা অনেক সময় টেকনিক আর ফোন এগুলোকে ঘুরিয়ে ফেলতাম এই যেটুকু খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এই যে আজকে আপনারা দেখছেন না আমি কাউকে ছোট বা বড় করছেন এই যে ধরুন একটা অস্কার নিয়ে এখন হয়ে হচ্ছে বলা হচ্ছে আর 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 তাতে হ্যাঁ নাটু নাটু আপনারা দেখেছেন সবাই আর আর দ্যাটস কমপ্লিটলি টেকনিক টেকনোলজি দেয়ার ইজ নো ফোম আমি অন্তত যে আর্ট সিনেমার কথা বলছি তার মধ্যে যে কি যেটাকে আমরা ফোম ভাবি সেই ফোমটা কিন্তু ওখানে মেন কেন নেই কি ব্যাপার আপনি বললেন হয়তো না আপনার কথা মানি না সেই তর্কের আলোচনা বা সময় এটা আজকের ক্লাসটা নয় আমি আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি যে ধরুন পপুলার পপুলার সিনেমা আমরা আবার বলি আর্ট সিনেমা এই ভাবাভাবিটা একটা সময় ছিল না এটা তৈরি হয়েছে আর্ট সিনেমা পপুলার সিনেমা মিডল রোড সিনেমা আমি সেই তর্কে যাচ্ছি না কিন্তু একটা জায়গা তৈরি অনেকদিন থেকেই হয়ে আছে যে কোন ছবিকে আমরা শিল্প বলবো আর কোন ছবিকে আমরা শিল্প বলবো না সত্যজিৎ রায় দিয়ে আমি বারবার বলছি এই কারণে যে উনি আমাদের পুরোধা পুরুষ সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন যে যারা শুধুমাত্র জীবিকার জন্য ছবি বানান এবং মানে উপার্জনের জন্য ছবি বানান এবং ব্যবসার জন্য ছবি বানান আমি তো তাদের অসাধু বলতে পারি না তারা নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করে কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় যে শিল্প মানে আমি এগুলো লিখে নিয়েছিলাম আমি আমি পড়ছি না সময় নষ্ট হবে আমাকে যদি বলা হয় যে সেটা আমি কেন আনবো শিল্পের আলোচনা আমি আনবো না কারণ তাদের কোনো অভিপ্রায় নাই শিল্পের উদ্দেশ্যে তাদের অভিপ্রায় একমাত্র হচ্ছে দর্শকের মনোরঞ্জন করা এবার ধরুন আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে তাদের দর্শকের মনোরঞ্জন করাটি খারাপ জিনিস একেবারেই না সত্যজিৎ রায় তো বলেই মৃণাল সেন তপন সিংহ তরুণ মজুমদার আমাদের এখানে যারা সলওয়ার প্রত্যেকে বলে গেছেন একজন গুরুর কথা আমি এতক্ষণ যার নাম বলি তার নাম চার্লি চ্যাপলিন সেই ভদ্রলোক সারা জীবন ধরে এমন ছবি করেছেন যাতে দর্শকের মনোরঞ্জনও হয়েছে অথচ জীবনের গভীর কথা এবং সিরিয়াস কথাটাও তার মধ্যে বলা হয়েছে অর্থাৎ আর্ট এবং এন্টারটেনমেন্ট দুটোকে মেলানো খুব শক্ত খুব শক্ত চ্যাপলিনের মতো শিল্পী খুব আর আসেনি এই পৃথিবীতে চ্যাপলিন সবাই হয় না আর চ্যাপলিনের দর্শন সকলে নেন না চ্যাপলিন আমাদের কাছে অসামান্য কিন্তু তার মানে আমাকে সবসময় চ্যাপলিনের স্ক্রিন করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই এখন এইটা অনেক সময় হয় 
এই যে এইটা হয় এইটা আমি বললাম এই কারণে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি আমি যে যে আলোচনাটা করছিলাম এই যে মানে পৃথিবীর পরিসরে যে জায়গাটা সেই যে সেখান থেকে যে ছবিগুলো কথা আমি বলছিলাম যে ধরনের চলচ্চিত্রের কথা আমি বলতে বলতে এই যে এই জায়গাটাতে এলাম এই ব্যবসা ইন্ডাস্ট্রি আর একজন শিল্পের আত্মপ্রতিভার জায়গাটা এবং বললাম যে টেকনিকের সঙ্গে ফর্মের তফাত কি এটা বললাম এই কারণে যে ফার্স্ট হাফ অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি যারা ছিলেন চলচ্চিত্রকার তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন ফর্মটাকে খুঁজতে সিনেমার ফর্মটাকে খুঁজতে এবং তারা অনেক সময় পাচ্ছেন এবং চেষ্টা করে সেটাকে বানাতেও পারছেন এবং আমি যে সমস্ত সেই সময়কার পূর্বসূরীদের কথা বলছি তারা অনেক সময় বেশ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ছবিও করছে কিন্তু মুশকিলটা অন্যখানে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে সেই ছবিটা সত্যি সত্যি আমি শিল্পের যে মাপের কথা বলছি বা শিল্পের যে মানদণ্ডের কথা বলছি সেই জায়গায় এসে পৌঁছচ্ছে কি না সেইটা নিয়ে কিন্তু একটা সমস্যা কোথাও তৈরি হচ্ছে এখন এই যে মুশকিলটা হচ্ছে এটা এই কারণেই হচ্ছে কিন্তু ওই একই জায়গা থেকে আমি যেটা বলছিলাম যে তারা ক্রমাগত যন্ত্রকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে তারা কিন্তু ভীষণভাবে টেকনিকটাকে ফর্ম ভাবছিলেন ঠাওড়াচ্ছেন যে কারণে তারা ফর্ম খুঁজে পাচ্ছেন তার কারণে যেটা হচ্ছে যে অনেক মহার্ঘ বিষয়বস্তু যেমন ধরুন একটা খুব ভালো রাজনৈতিক ছবি উদয়ের পথে বিমল দায়ের আর কি হ্যাঁ যেটা ধনী দরিদ্রের শোষণ নিয়ে তারপরে সেই সময় আন্দোলন নিয়ে এরকম ছবি যে হয়নি তারা হেমেন গুপ্তের ছবি হয়েছে বেয়াল্লিশ বলি না সমস্যাটা হচ্ছে যে এইগুলো থাকলেও সেই ছবিগুলো যতটা ভারগুস যতটা ভারবাহী বিষয়ের জন্য সিনেমার ভাষার দিক থেকে সেটা কোথাও আমাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে না যে কারণে আমরা অপেক্ষা করে আছি পথের পাঁচালির জন্য সত্যজিৎ বাবু এসে কিন্তু এই যে টেকনিকটা কি আবার কি করে ফর্ম করে তুলতে হয় সিনেমা বানাতে হয় এই যে আমি বললাম যে শর্ট দিয়ে কি করে ভাষা তৈরি হয় সিনেমার ভাষাটা সেটা দিয়ে উনি পথের পাঁচালিটা বানিয়ে দেখালেন যে খুবই অনৈতিহ্য এবং খুব সামান্য জিনিসকে কি করে একটা বিশেষে পৌঁছে দেওয়া যায় একটা সিনেমার ভাষায় চিত্রিত করা যায় এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা এতদিন ধরে অপেক্ষমান ছিল আর কি তার আগে আমরা সবসময় অনেক অপুলেন্স টেকনিক টেকনোলজি এবং টেকনিক্যাল জায়গাতে করেছি যেটা আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি ফর্মটাকে সেভাবে হাতরালেও খুঁজে পাইনি আর কি এইটা হচ্ছে একটা পর্ব এই পর্বটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে সেটা হচ্ছে এই একটু আগে আমি যেরকমভাবে বললাম যে এই আর্ট এবং মানে পপুলার তার মধ্যে বাণিজ্যিকতা থাকে দর্শকের মনোরঞ্জন করার কথা থাকে এবার ধরুন আপনি যখন একটা ছবি করছেন সেই ছবিটা আমি যে আর্ট ফর্মগুলোর কথা বললাম সেই আর্ট ফর্মগুলোর সঙ্গে ছবির একটা তফাৎ হচ্ছে ফিল্মের একটা তফাৎ হচ্ছে যে এখানে ভীষণভাবে লগ্নি হয় বা বিনিয়োগ করা হয় অর্থে অর্থাৎ ডিরেক্টলি অর্থাৎ অন্যান্য সব কিছু যখন আপনি লিখছেন তখন তো আপনাকে একটা এই ধরুন একটা পেন একটা কাগজ পাচ্ছেন আপনি লিখে ফেলছেন একটা কবিতা লিখতে পারছেন একটা উপন্যাস লিখতে পারছেন সেটা বাজারে চলবে কি চলবে না সেটা পরের আলোচনা কিন্তু আপনি একটা ছবি বানাতেই পারবেন না যদি না প্রডিউসার আপনাকে কোথাও টাকা দেয় অর্থাৎ সিনেমা এমন একটা মাধ্যম যেটা আমরা পশ্চিম থেকে পেলাম গোলমালগুলো দেখুন মানে এইগুলি হচ্ছে কিন্তু সমস্যা এই সমস্যাটা না তুললে তখন ভগবান মৃণাল তখনই হয়ে যাবে না কি সমস্যাটা এখানে যে আমরা পেলাম একটা ফর্ম আমরা যন্ত্রতন্ত্র প্রচুর টাকা দিয়ে কিনলাম তারপরে আমাদের ওপর একটা খারার মতো দায় চেপে গেল না হলে আমাদের একটা হিরো টিনে দেওয়া হবে যে এই যে বানাচ্ছ বাবা এটা বিক্রি করতে পারবে তো দর্শক নেবে তো দর্শক দেখবে তো দর্শক যদি না দেখে ছবিটা যদি বিক্রি না হয় হলে যদি না চলে তাহলে কিন্তু এই ছবির কোনো মানে এই রকম একটা চাপানো শর্ত কিন্তু সবসময় প্রযোজকদের তরফ থেকে থাকতো এবং চলচ্চিত্রকাররা সেটা ভাবতেন সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালি করছিলেন তিনি কি ভাবেননি যে তিনি কি করে কমিউনিকেট করবেন দর্শকের সঙ্গে তিনি কি করে দর্শকের কাছে পৌঁছবেন একশোবার তিনি জানেন এবং চেষ্টাও করেছেন কিন্তু আমরা সবাই জানি যেমন পথের পাঁচালি ভীষণভাবে সর্বজনক রাজ্য হয়েছিল তার পরের ছবিটা অপরাজিত আপনারা জানেন যে সেই ছবি ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পেয়েছিল মানে সত্যজিৎ বাবুকে পথের পাঁচালি যা সম্মান দিয়েছিল অপরাজিত তাকে এইরকমভাবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিল 
সেই ছবি সুপ্রভাত হচ্ছে সেই ছবি চলে একেবারেই চলে সেই ছবি এখন আমরা যে আলোচনাটা করছি আমরা তাহলে নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছি যে ছবি চলা না চলা দিয়ে একটা ছবি শিল্পমান বিচার করা যায় না কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে সত্যজিৎ রায় হোন আর কি বলে আর 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 এর পরিচালিত হোন প্রত্যেকে কিন্তু চান দর্শকের কাছে পৌঁছুন প্রত্যেকেই কিন্তু চান যে তার ছবি যাতে কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল হোক তাতে কোনো দোষ নেই তাতে কোনো ভুলও নেই কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি হবে এই অভিপ্রায়টা হচ্ছে শিল্পের অভিপ্রায় একজন শিল্পীর অভিপ্রায় একজন শিল্পী বা তার শিল্পের অভিপ্রায়কে ঠিক করে নেন যে আমি কার জন্য ছবি করব কিভাবে ছবি করব কোথায় পৌঁছতে চাইছি আমার মনে হয় যে এইটা বুঝতে পারলে একজন চলচ্চিত্রকারেরও যেমন দর্শকের কাছে পৌঁছতে সুবিধা হয় সেই রকম আমরা দর্শক হিসাবে তার যে চলচ্চিত্র চর্চা সেটাও আমরা কোথাও বুঝতে পারব আর কি এই জায়গাটা এতক্ষণ বললাম এই কারণে যে মৃণাল সেন আর তপন সিংহ তারা ছিলেন দুজনেই খুব গুণী মানুষ তারা ছিলেন ঠিক দুটো বিপরীত মেরুর মানুষ তাদের শিল্প অভিপ্রায় দিক থেকে আপনারা যদি হলিউড দেখেন এবং হলিউডের সমস্ত বিখ্যাত মানে আমাদের জন ফোর থেকে বিলিওয়ারিটার অবধি আপনারা দেখবেন যে সেখানে অসম্ভব ভালো ভালো ছবি তৈরি হয়েছে এবং সেগুলো ইন্ডাস্ট্রি সমস্ত ডিরেক্টরে তৈরি করেছে কিন্তু আবার উল্টো দিকে হলিউডের উল্টো দিকে এও আছে যে হলিউডে এসে এমন অনেক ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্রকার ছবি করেছেন যারা দৃশ্য ছবি করেছেন তাদের ভাবনায় এমনকি তাদের চলচ্চিত্র ভাষা থেকেও আর কি ইন্ডিজিনাস কিন্তু তারা হয়তো ইংরেজিতেই ছবি করেছেন হলিউডে এসে ছবি করেছে কিন্তু হলিউডি ছবি সেগুলো নয় তার মধ্যে জাহারের মা ছিলেন আর কি জাহারের মা যখন সত্যি ঘোষের কথা বলেছিলেন তারা বলে তিনি বলেছিলেন আমরা কিন্তু হলিউডে নয় আমরা হলিউডে ছবি করি কিন্তু আমি কিন্তু ফ্রান্সের লোক আমার যে দেশ আমার যে মাটি সেটাই কিন্তু আমি ওইভাবে প্রকাশ করি হলিউডের ছবিতে গিয়ে আর কি তো এইটা না বুঝতে হবে যে আমেরিকা বা হলিউড এটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছে আর সারা বিশ্বে এমন অনেক চলচ্চিত্রকার আছেন যাদেরকে আমরা বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম অর্থাৎ তাদেরকে পরবর্তীকালে ফরাসিরা বলে অথারশিপ দিয়ে বলে অথার বলে একটা শব্দ বলে যে এরা হচ্ছে চলচ্চিত্রের অথার অর্থাৎ তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট শুধু না তাদের চিন্তা ভাবনা খুব স্বাধীন আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমি আলোচনা করতে করতে জায়গা বলছি না তার ভিতরে কিন্তু যে যে চলচ্চিত্রকারদের কথা আমি বলছি না তারা কিন্তু কম বেশি সকলই ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকার যারা তারা কিন্তু এই যে শিল্প অভিপ্রায় বা শিল্প ভাবনার দিক থেকে খুব অসহজ তারা হয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তারা কোনো সমঝোতাতে বিশ্বাস করেন না তারা মনে করেন যে আমি যে শিল্পের অভিপ্রায় থেকে ছবিটা বানাচ্ছি সেটা আমি বানাবো সেই জায়গাটা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবো সেটা দর্শক গ্রহণ করবেন কি গ্রহণ করবেন না তাদের ব্যাপার কিন্তু আমি দর্শকের কাছে পৌঁছতে চাই আর একদম মানুষ যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে চলচ্চিত্রকার তারা কিন্তু এটা ভাবছেন যে আমার একটা দায়িত্ব আছে আমি ইন্ডাস্ট্রির টাকাতে ছবি করছি এবং আমি ছবিটা সেইভাবে বানাচ্ছি আমার ছবির শিল্প ভাষা যাই হোক দর্শকের কাছে আমায় পৌঁছে দিতে হবে এবং লগ্নি করার টাকাটাকে আমার মধ্যে তুলে দিতে হবে অর্থাৎ দুজনের যাত্রাটা ঠিক উল্টো দিক থেকে মানে একজন পৌঁছচ্ছেন দর্শকের কাছে তার শিল্প অভিপ্রায় নিয়ে আরেকজন দর্শকের কথা মাথায় রেখে কোথাও আবার আসছেন শিল্পের দিকে মানে হাঁটাটা ঠিক উল্টো দিকে আর কি মানে একজন ইন্ডাস্ট্রি তার ব্যবসা তার পুঁজি তার লগ্নি করছেন এবং সেখান থেকে একটা সিনেমা বানানো যায় এবং সেখান থেকে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা যায় এবং আখ্যান তৈরি করা যায় সেইভাবে তিনি বানাচ্ছেন তিনিও গ্রিফিন জানেন তিনিও হলিউড দেখেছেন তিনিও আইজেনস্টাইন জানেন কিন্তু তার মাথায় সবসময় থাকে যে আমাকে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে সফট করতে হবে আমি এটা কিন্তু পুরোটাই আমাদের ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বলছি আর আমাদের যে বিংশ শতাব্দী জুড়ে এই যে ইন্ডাস্ট্রি সিস্টেম এই আজকে সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এত রম রম হ্যাঁ এই পুরো জায়গাটা কিন্তু এইভাবে তৈরি হয় যে আমি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছি ইন্ডাস্ট্রির টাকা নিয়েছি এমনভাবে কাজ করব দর্শকেরও মনোরঞ্জন হবে আবার টাকাটা ফেরতও আসবে আর এই ধরনের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে এমন সমস্ত চলচ্চিত্রকার থাকেন যে যারা আস্তে আস্তে কিন্তু ওই ইন্ডাস্ট্রি থেকেই আস্তে আস্তে কোথাও এটা খুব আশ্চর্য 
আশ্চর্য একটা জার্নি হ্যাঁ মনে হয় যেন তারাও একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকার বা সিনেমার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সের দিকে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা থিঙ্কিং এর দিকে এগোচ্ছে আর এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্রকাররা যারা একেবারেই ভীষণভাবে শিল্প অভিপ্রায় থেকে নিজেদের শিল্প ভাবনা দর্শকের কাছে পৌঁছতে চাইছেন তারাও কিন্তু আবার আস্তে 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 দর্শকের কাছে পৌঁছচ্ছে তার মানে আসলে দুজনেই শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে পৌঁছতে চাইছেন দুজনেই কিন্তু শিল্পের কাছে পৌঁছতে চাইছেন কিন্তু দুটো উল্টো পথ এই কথাটা আমি বললাম এই কারণে তখন বাবু বা তখন সিংহ উনি কিন্তু ছিলেন একেবারেই ইন্ডাস্ট্রির মানুষ উনি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতেই উনি উনি অত্যন্ত গুণী ছিলেন ভীষণ ভালো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন পদার্থবিদ্যায় ওর বিরাট গুরুপত্তি ছিল সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেন সেইখান থেকে উনি এসেছিলেন মানে উনি অন্য কোনো পেশা তৈরি দিতে পারতেন সেই সময় কিন্তু এরা সবাই এরকম ছিল হ্যাঁ কেউ মানে ফিজিক্সে কেউ কেমিস্ট্রি বড় বড় অধ্যাপক হতে পারতেন হ্যাঁ তারা সবাই সিনেমায় চলে এলেন মানে সিনেমাটাকে এত ভালো লাগলো বেশি এবং তখন বাবু সারা জীবন হলিউড দেখে এসছেন এবং উনি বলতেন যে আমি আমেরিকান ছবি ভীষণ ভক্ত এবং এই যে আমি যেভাবে কথা বলছি ওনার সব ইন্টারভিউতে আছে যে আমেরিকান ছবি দেখে অনেকে আমি দেখেছি বলে যে এগুলো নাকি ইম্পিরিয়ালিস্ট সিনেমা তারা কিচ্ছু জানে না আমেরিকান সিনেমার মধ্যে এমন অনেক ঐশ্বর্য আছে এবং আমেরিকান সিনেমার মধ্যে এমন কতগুলো স্বাধীন মনোভাব আছে এমন ভাবনার দিক আছে যাতে আমার কোথাও মনে হয় যে মানে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ছবি করতে হলে আমি কিন্তু ওই আমেরিকান ছবিকেই মাথায় রেখে আসব এইটা বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি সবসময় বলতেন যে আমি তার সঙ্গে এটা মনে রাখি যে আমি দর্শকের কথাও ভাবব এবং দর্শককে আমি মানে আমার ছবিটা গ্রহণ করতে প্রায় বাধ্য করব না হলে আমার ছবি করার সাহায্য করে ঠিক উল্টো দিক থেকে সত্যজিৎ রায় যে পথ দেখিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সত্যজিৎ বাবুকে অনেকটা মানদণ্ডের মতো রাখছি সত্যজিৎ বাবু ঠিক যেরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্র ছিলেন কিন্তু তিনি দর্শকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন ঠিক সেরকমভাবে মৃণাল সেন শুরু করেছিলেন সেই রকমই একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স যে আমি কিন্তু দর্শকের কাছে পৌঁছব ঠিকই কিন্তু আমার দর্শক হবে ডিসক্রিমিনেটিং দর্শক অর্থাৎ আমি এমন একটা নিস অডিয়েন্স আমি পাব যাদের কাছে আমি পৌঁছতে পারবো আমার ভাবনা নিয়ে তারা হয়তো বিরাট স্কেলের মানে একটা পপুলার নয় একটা ছবি আমি করব না কিন্তু তার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট জনসমষ্টি যারা আমার ছবি শিল্প ভাষাটা বুঝবে আমার ভাবনার দিকটা বুঝবে সেইটা আমি তাদের কাছে পৌঁছে দেব এইটা করতে করতে মৃণাল সেন এগোচ্ছে অর্থাৎ দুজনে একদম দুদিক থেকে এগোচ্ছেন উল্টো পথে এগোচ্ছে এবং দুজনেই ছবি করছে সত্যজিৎ বাবুর আগে ছবি করতে এসছেন তপন বাবু হ্যাঁ কিন্তু তপন বাবু যে ছবি আপনারা জানেন আর কি ফিফটি সেভেনে কাবুলিওয়ালা ভীষণ নাম করলো গেল আমি মানে কাবুলিওয়ালা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না আমি বলছি যে ইয়েতে কি বলে বার্ন ফেস্টিভ্যালে কি ছিল তো একটা মজার ঘটনা হলো আর ফিফটি ফাইভে মৃণাল সেনের ছবি করলেন সেই ছবিটা উনি ডিজন করলেন বললেন আমি কোনোদিন ছবি করতে পারবো কি ভাবতে পারিনি রাঘর বলে একটা ছবি করেছিলেন রাঘর ছবিটা উনি প্রায় ডিজন করেন মানে যতদিন জীবন দশে ছিলেন আমি ওর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু ওর সঙ্গে আমার সৌখ্য ছিল আমি জানতাম যে উনি পছন্দই করেন না ওটা নিয়ে ওর দ্বিতীয় ছবি হচ্ছে ইয়ে কি বলে নীলাকাশের নিচে সেটাকে উনি বলতেন যে হ্যাঁ দিট ইস পলিটিক্যালি কারেক্ট বাট ভেরি সেন্টিমেন্টাল ওনার নিজের মতে ওনার প্রথম ছবি ওটা আসলে ওর তৃতীয় ছবি বাইশের সাহু সেটা থেকে উনি মনে করেন যে ওর নিজে ওর পায়ের তলে নিজে জমি খুঁজে ফেলেন আর কি এখন আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এরা দুজনেই ছবি করা শুরু করছেন পঞ্চাশের দশকে এবং সেই সময় সত্যজিৎ রায় এসে একেবারে তুঙ্গ জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন এবং সারা বিশ্বকে মহিত করে দিচ্ছেন ওই সত্যজিৎ রায় কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই মৃণাল সেন এটা বারবার বলে গেছেন তখন বাবু এটা বারবার বলে গেছেন আপনারা যদি মৃণাল সেনের ইন্টারভিউ পড়েন তখন বাবুর ইন্টারভিউ পড়েন দেখতে পাবেন যে ওরা বারবার বলছেন সত্যজিৎ রায় যদি না থাকতেন তাহলে আমরা এরকমভাবে দাঁড়াতে পারতাম না অর্থাৎ আমাদের যে চিন্তা ভাবনা আমাদের যে ছবি করা আমাদের যে অভিপ্রায় সেগুলো সব তসরজ করে দিয়েছিলেন উনি সেদিন আমরা যে ভাবনা থেকে ছবি করতে এসেছিলাম সেই ভাবনার জায়গাগুলোকে কোথাও যেন আমরা মানে হয় না একটা মানদণ্ড থাকে সেখানে আমরা রেক্টিফাই করে নিই আমাদের ভুল ভুলগুলোকে সেই রকম একজন চলচ্চিত্রকার বা সেই রকম একজন মানুষ হচ্ছেন সত্যজিৎ এইটা আমি বললাম এই কারণে যে আপনারা ওর ওদের ওদের যে যাত্রাটা যদি 
বুঝতে পারেন বা ধরতে পারেন বা ওদের ছবিগুলো দেখেন তাহলে বুঝবেন যে এই জায়গাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে তখন বাবু একেবারেই দর্শকের কথা মাথায় রেখে ইন্ডাস্ট্রিকে মাথায় রেখে ছবি করছেন অথচ ক্রমাগত নিজেকে পাল্টাচ্ছেন ক্রমাগত নিজেকে এগোচ্ছেন ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে বদলাতে যাচ্ছে আর মৃণালবাবু সত্যজিৎ রায়কে মাথায় রেখেছেন ইন্ডাস্ট্রিকে দূরে ছড়াচ্ছেন না উনি চাইছেন ক্রমশ কি করে দর্শকের কাছে পৌঁছানো যায় এইভাবে দুটো যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং এইগুলো কিন্তু স্বাধীনতার পর ঘটল এবং সেখানে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইটা খুব আনন্দের সঙ্গে ভাবতে পারি যে এই দুজন চলচ্চিত্রকার আমি ইচ্ছে করে এখানে ঋত্বিক ঘটকের নাম বলছি না বা তরুণবাবুর নাম বলছি না কারণ আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না পার্টিকুলারলি আমি মৃণাল সেনার তখন নিয়ে বলতে এসছি বলে আমি কথাগুলো বলছি তো এই এই যে জিনিসটা এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা যখন তপনবাবু এবং মৃণালবাবু ছবি দেখব এইটা একটু মাথায় রাখবো তারপরে আমি ধরুন আরও কিছু শিল্পগত সূত্র আপনাদের সাথে আলোচনা করব যাতে আমরা বুঝতে পারব যে তপনবাবু কোন শিল্প অভিপ্রায় থেকে সিনেমার কোন ভাষাটা মানে যে ন্যারেটিভের কথা আমি বলছিলাম ন্যারেটিভের কোন দিকটাকে ওরা আপনি কন্টিনিউসলি বাড়িয়েছেন আর মৃণালবাবু ওই তারও শিল্প ভাষার জায়গা থেকে সিনেমার ন্যারেটিভটাকে উনি কীভাবে বলেছেন উনি কোন শিল্প ভাষার কথাটা বলেছেন তার সঙ্গে আরও দুটো জিনিস তপনবাবুর আদর্শের জায়গাটা আর মৃণালবাবুর আদর্শের জায়গাটা এই দুটো জিনিসও আপনাদের একটু জেনে রাখতে হবে একেবারেই আপনাদের নিজের ইন্টারেস্টে আমি একটা বিমুক্তা আলপটকে আপনাদের প্রশ্ন করছি আপনারা কি মৃণাল সেনের ছবি দেখেন নিঃসংকোচে বলুন কেউই দেখেন মৃণাল সেনের ছবি আপনারা আপনারা যে দেখে উঠতে পারেননি তার একটা তো কারণ হচ্ছে যে ছবিগুলো তো দেখা যায় না পর্দা বড় পর্দা তো ছেড়েই দিচ্ছি ছোট পর্দায় আপনাদের কি কোনোদিন কোনো মানে উৎসাহতা এমনি তৈরি হয় না কি উৎসাহ তৈরি করে দিলে উৎসাহ তৈরি হয় মানে আপনাদের কি কি কখনো কেউ বলেছিলেন যে মৃণাল সেনের ছবি দেখুন বা তপন সিংয়ের ছবি দেখুন মানে এত কম কেন মানে তখন অনেক ছবি করেছেন কিন্তু ভালো ছবি আপনারা দেখেছেন যে কজন বললেন কিন্তু খুব অল্প মৃণাল সেনও যা বললেন খুব ভালো ছবি কিন্তু খুব অল্প মানে এটা কি শুধু আপনারা পান না মানে মৃণাল সেন বা তপন সিংয়ের ছবি কি আপনারা কখনো পাননি মানে দেখার সুযোগ পাননি নাকি আপনাদের দেখার কোনো উৎসাহ তৈরি হয় মানে একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলুন সেটাই স্বাভাবিক উৎসাহ না তৈরি হয়নি কথা কারণ কি উৎসাহ তৈরি করাবে আমি এতক্ষণ বক করছি যদি আপনাদের একটু উৎসাহ তৈরি হয় মানে আমার বলাটা এখানে একটা সার্থক হবে যদি আমার কথা বলার পর আপনারা একটু মৃণাল সেন দেখবেন সত্যি সত্যি আমি স্যারকেও বলছিলাম যে আপনারা যদি মৃণাল সেন এর ছবি একটু দেখেন আর তপন সিংয়ের ছবি একটু দেখেন তাহলে আমি খুব আনন্দ পাবো মানে তাহলে আমার এই বক বকানিটা অন্তত একটু মানে কোন একটা মাত্রা বা ভূমি পাবে অভিভাবকরা কেউ বলেছিলেন বা বড়রা কেউ বলেছিলেন তার জন্য তাই তো ঠিক আছে আমি আমি বুঝতে পেরে গেছি তো আমি তাহলে করবো কি আমি একটু ওদের মানে মানে ওদের সিনেমা নিয়ে কথা বলতে গেলে তো ওদের সিনেমাটা দেখা দরকার আমার এক মাস্টারমশাই ছিলেন মানে খুবই বিখ্যাত কবি নেই আর প্রয়াত হয়েছেন শঙ্খ ঘোষ তিনি প্রায় বলতেন একটা কথা সেটা হচ্ছে যে উনি আমাদের রক্তকর্মী পড়াতেন রক্তকর্মী পড়াতে এসে আমাদের বলছেন যে মহা দুর্ভাগ দুর্ভাগা তো আমরা বলতাম কেন স্যার আপনি রক্তকর্মী পড়াচ্ছেন বলুন না আসলে তোমরা তো বহুরূপী রক্তকর্মী পড়নি এই দেখনি আমরা হ্যাঁ কি করে দেখবো স্যার আমরা তো সেই সময় জন্মাইনি মানে ওরা যখন ছাত্র আর কি যাদবপুর 
সমবেত লড়াইতে বিশ্বাস করি না তার কারণ হচ্ছে সমবেত লড়াই হয়তো প্রথম দিকে একটা কালেকটিভ মুভমেন্ট প্রথম দিকে হয়তো সাফল্য এনে দেয় কিন্তু পরবর্তীকালে নানান রকম কোন দলে এবং নানান রকম মানে মিশ্রণের অভাবে সেটা ভেঙে যায় সেই জন্য আমি যে কোনো মানুষের ব্যক্তি মানুষের একক সম্মানে বিশ্বাসী তখন বাবুকে বুঝতে গেলে আপনাদের এই মনটা নিয়ে ছবি দেখতে হবে এবং তাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তখনবাবু সবসময় একজন ব্যক্তির কথা বলেন তার সমস্ত ছবির ভেতর দিয়ে এবং সেই ছবিগুলোর ভেতর দিয়ে উনি এটা বলতে চান যে একজন মানুষের ব্যক্তির একক সংগ্রাম যেন পৌঁছে কোনো একটা জায়গায় আমি উদাহরণস্বরূপ একটা ছবির কথা বলছি সেই ছবিটা ষাটের দশকের তৈরি সেটা অর্জুন কাতো বলে কনফুল একটা গল্প ছিল তার থেকে উনি একটা ছবি করেছিলেন আরোহী বলে খুব ভালো ছবি আরোহী আমি জানি না সেটা ইউটিউবে পাওয়া যায় কি না যদি কখনো পাওয়া যায় আরোহী আপনারা দেখে নেবেন ছবিটা হ্যাঁ আমি এখানে ক্লিপিংয়ে থাকবো না আমি ক্লিপিংয়ে হাতে একটা অন্য ছবি কথা বলবো কিন্তু আরোহী আপনারা কখনো দেখে নেবেন এবং এইটা নিয়ে পরবর্তীকালে হিন্দিতে একটা ছবি হয়েছিল অর্জুন পণ্ডিত বলে আর কি হ্যাঁ সেটা এই এই গল্পটা থেকেই নিয়ে করা আরেকটা ছবি তার মধ্যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে অর্জুন আসলে অর্জুন কাঁথা অর্জুন ছিল আসলে দেব সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ওই অঞ্চলের একজন ডাক্তার বনু ফুলের গল্প বুঝতেই পারছেন এমনভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছিল ওই অর্জুন যে ওদের পরিবারে কাঁথা হয়ে যায় পরবর্তীকালে ওই ভদ্রলোক যখন মারা যান ওই ডাক্তার তখন ওই অর্জুনই ওই ওর ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়েছিলেন শুননা অর্জুন যখন দেখে যে ওই ছেলেটি মানে ওই ডাক্তার বউ ছেলেটি বিদেশে যাবে সে তার সঞ্চিত অর্থ খরচ করে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিল এবার এইটা আর কিছুই না আপনি যদি গোটা ছবিটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ওই রকম একটা সময় উপনিবেশের সময় সেখানে ধীব সম্প্রদায়ের একটি মানুষ একজন শিক্ষিত বাঙালির দ্বারা আস্তে আস্তে মানে আমরা যেটা বলবার চেষ্টা করছি যে তখন বাবু ছিলেন এমন একজন মানুষ ধরুন আমাদের ইন্ডিয়ান রেনেসান্স বা ধরুন বেঙ্গল রেনেসান্স সেটা ব্যর্থ হয়েছে কি সফল হয়েছে সেটা তর্কের বিষয় তার জন্য ইতিহাস বেতারা রয়েছেন সমাজতাত্ত্বিকরা রয়েছেন আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না কিন্তু সেই সময় আমরা উনবিংশ শতক বলুন বিংশ শতাব্দী বলুন ওই রেনেসাঁসের ফলাফল হিসেবে আমরা কিন্তু দেখেছি যে একটা বিদ্যৎ জন্মের বা একটা বিদ্যৎ সমাজ তৈরি হয়েছিল যারা কিন্তু মনে করতেন যে মানুষের জীবনের রূপান্তর বা মানুষের জীবনের সম্প্রসারণ বা মানুষের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে একমাত্র শিক্ষা শিক্ষাই হচ্ছে মূল জায়গা এইটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা এই ভাবনাটা সারা জীবন ধরে নিজের ছবি ভেতর দিয়ে তখন বাবু সব জায়গায় সম্প্রসারিত করে গেছে এটা আমরা যদি তখন বাবু ছবি খুব মন দিয়ে দেখি তাহলে দেখবো যে এটাই ছিল মূল জায়গা উনি কিন্তু এটা বিশ্বাস করতেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস সফল হয়েছে কি অসফল হয়েছে বড় কথা নয় যে শিক্ষার সম্প্রসার আমাদের মানুষকে আমাদের এই পরাধীন ভারতকে একটা শিক্ষার আলো কোথাও দেখিয়েছিল এবং শিক্ষাই পারে একটা মানুষকে আমূল পরিবর্তন করতে বা রূপান্তর ঘটাতে এখানে কিন্তু অনেক কোনো সামাজিক বিপ্লব রাজনৈতিক আন্দোলন এগুলোর কথা বলেননি হ্যাঁ এর জন্য তাকে অনেক বিতর্ক পথে হয়েছিল সারা জীবন যখন ছবি করেছেন অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা কিন্তু উনি কিন্তু স্ট্রিক করেছেন এইটাতেই উনি স্ট্রিক করেছিলেন এর থেকে কিন্তু উনি নরেন উনি বারবার বলে গেছেন যে এটাই একমাত্র আমি আপনাদের দু একটা জায়গায় একটু পড়ে শোনাচ্ছি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন একটা উনি গল্প বলতেন যে আমরা কি করে আমি কিভাবে এই এই ভাবনাটাতে এলাম ওদের জ্যামিতির মাস্টারমশাই ছিলেন যখন ওনারা স্কুলে পড়তেন তখন ওই জ্যামিতির মাস্টারমশাই আসেন অসুস্থতার কারণে তখন হেড মাস্টারমশাই ওদের পড়াতে এসেছে তো উনি অঙ্ক না পড়িয়ে ওদেরকে রবীন্দ্রনাথ পড়িয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং সেই কবিতাগুলো হচ্ছে সব কাহিনীমূলক কবিতা পুরাতন বৃক্ষ দুই বিঘা জমি ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত তো তখন বাবু লিখছেন আমরা না অদ্ভুতভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভেতরে এই গল্পাংশটা শিখলাম এবং এই গল্পাংশর মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথ একটা কোনো মেসেজ দিচ্ছেন কোনো একটা দর্শনের কথা বলছেন কোনো একটা আমাদের যে জাতি আমাদের জাতীয়তা আমাদের জাতির ভেতরে আমাদের যে মানে কত রকমের তারতম্য কত স্তরভেদ সেইটাকে কোথাও উনি অ্যাড্রেস করছেন 
বলে আমাদের না সেই সময় থেকে চেতনার মানে উন্মেষণ আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল এবং আমরা একদম ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে পড়লাম এবং আমি অন্তত মনে করলাম যে আমি আস্তে আস্তে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ যেরকমভাবে কবিতার মাধ্যমে পৌঁছচ্ছেন পাঠকের কাছে আমিও সেরকম সিনেমার ভেতর দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছো এবং বলতে গিয়ে উনি বলছেন যে একেবারে বলছেন যে আমাদের গল্পগুলো প্রাঞ্জল করে বোঝাতে লাগলেন মেহমাস মশাই পরীক্ষার সাত দিন আগে বললেন আমি জানি আমার ছাত্ররা খুব ভালো বাকি চার দিনের মধ্যে জিওমেট্রির এক থেকে ষোলো থিওরেম তারা আয়ত্ত করে ফেলুক এটাই আমি চাই আমরা তাই করেও ছিলাম আর ওই অদ্ভুত ব্যাপারটাই আমার জীবনের ভিত তৈরি করে দিয়ে গেল এই যে জ্ঞান চর্চার পাঠক্রমে আপাত বিরোধ সত্ত্বেও সাহিত্য বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয় হ্যাঁ এইটাই ওর যে উদ্ভাবনী চেতনা সেইটা কিভাবে মৌলিকভাবে ভাবতে হয় সেইটা তখন সিংহ ওইভাবে ভেবেছে এবং তারপর উনি বারবার বিভিন্ন জায়গায় করেছেন আমি আপনাদের জন্য দু তিনটে জাস্ট ছোট্ট ছোট্ট বাক্য কোট করছি উনি বলছিলেন যে শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র আত্মনির্ভরতার বাহন যেটা পরাধীন থেকে স্বাধীন বাঙালির জীবনচর্চায় খুব জরুরি বলছে একটা দেশকে নিয়ে যেতে হলে এডুকেশন দরকার মানুষকে নিজেকে সচেতনতা আনতে হবে এবং তার জন্যে এটুকু করতে পারে যে কোন একটা সিভিলাইজড স্টেট যেটা করে এডুকেশনের ব্যবস্থা অর্থাৎ তিনি বলছে যে শিক্ষা যেমন বাঙালির মেরুদণ্ডকে শুরু করবে ঠিক সেরকমভাবে তার মূল্যবোধ বা নৈতিকতাও তৈরি করবে এই কথাটা আমি বললাম এই কারণে এবং তার সঙ্গে আরেকটা কথাও যেটা উনি বারবার বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মানুষ যারা তাদেরই দায়িত্ব যেমন ওই ডাক্তার শিখিয়েছিলেন নজরুলকে তো তাতে উনি আবার বলেছেন যে আমি একক সংগ্রামে বিশ্বাস করি এবং বলেছেন যে আমি গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াইয়ে কোনোদিনই আস্থা রাখি না কারণ সে লড়াইয়ে হয়তো মানুষ সে সহজে যেতে চায় কিন্তু পরে মানুষ মানুষের মতান্তরে কিংবা কলহে সে লড়াইয়ের আদর্শটাও হারিয়ে যায় সেই জন্য আমরা সবসময় এইটাই দেখেছি তরুণ নব ছবিতে যে ভীষণ রকমভাবে একটা মানুষ তার ইকো সংগ্রাম করে এবার আমি ধরুন আপনাদেরকে কয়েকটা ছবির কথা বলছি তাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ধরুন উনি মানে ধরুন পঞ্চাশের দশকের শেষে খনিকের উন্নতি করছে আমি কুদিত ভাষা আর ঝিন্দের বন্দি এই দুটো ছবি খুবই হিস্টোরিক্যাল রোমান্স আমি এইগুলো এবং কুদিত ভাষা রবীন্দ্রনাথের গল্প এবং সেটা আপনি কিভাবে করেছিলেন সেইটাতে যাচ্ছিলেন ধরুন খুব বিখ্যাত কিন্তু আমি অন্য কতগুলো ছবির নাম বলছি ধরুন হাসির বাকির উপকথা নির্জন এগুলো সব সাড়ে দশকের ছবি নির্জন সৈকতে মানে এই ছবিগুলো না পারলে আপনারা দেখবেন কিন্তু না দেখলে আমার এই বলাটার কোনো মানে থাকবে না হ্যাঁ আসলে বাকি রূপকথা নির্জন সৈকতে যতগৃহ এগুলো সব সাড়ে দশকের ছবি আরোহী অতিথি হ্যাঁ গল্প হলেও সত্যি হাটে বাজারে এগুলো কতগুলো ছবি হারমোনিয়াম আর একটি ছিল দেশ করেছিলেন সত্তর দশক আশির দশকে করেছিলেন মানে আরো ছবি করেছেন আমি কতগুলি ইম্পর্টেন্ট ছবির নাম বলছি আশির দশকে করেছেন পাঁচারামের বাগান তারপর আতঙ্ক আদালত রেট আবার নব্বই দশকে যখন ওর শরীর ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছে তখন করছেন অন্তর্দান হুইল চেয়ার যেটা দেখতে পাবেন যে এই যে আমি এতগুলো ছবির নাম করলাম কি ছিল মানে এবার আমরা আসবো ক্লিপিং এ তারপর আমরা মৃণাল সেনে যাবো সে কি ছিল সেই ছবিগুলোর মধ্যে দেখবেন প্রত্যেকটা ছবির ভিতরে দেখবেন যে কোনো বিজ্ঞানী কোনো ডাক্তার কোনো ব্যক্তি মানুষ তার একটা একক লড়াই কোনো একটা অসম্ভব অপরাধ কোনো একটা দুর্নীতি কোনো একটা ভাঙচুর সমাজের অব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে লড়াই এবং সেই লড়াইটা লড়তে গিয়ে সেই মানুষটা কোথাও আমাদের রুগ্ন গরিব অশিক্ষিত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে তাদেরকে কোথাও সংঘবদ্ধ করছে তাদের হয়ে কোথাও লড়ছে আমি জানি না আপনারা দেখেননি কিনা এটা অনেক পরের ছবি হুইল চেয়ার ছবিটা অনেক সময় দেখানো হয় মানে হুইল চেয়ার এখন ইউটিউবে নেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় ছিল তাতে আর কি তাতে আসলে প্রতিবন্ধী যে বাচ্চা এখন তো স্পেশালিটিজম মানে স্পেশালি এবল বলা হয় আর কি ওদেরকে মানে প্রতিবন্ধী শব্দটাও এখন ব্যবহার করা হয় না তাদের জীবনকে কি করে পাল্টে দেওয়া যায় সেটা একজন ডাক্তার তিনি নিজেও ডিজেল এবং তা তিনিও বঙ্গ তার মানে কোমরের তলা থেকে পাটা পঙ্গ হয়ে গেছে সেই রকম একটা মানুষ কি করে ওই যে হোমটা উনি চালান সেখানে সরকারের কোনো অর্থ এসে পৌঁছয় না ব্যবসায়ীরা সেটাকে ছোঁয় না অথচ ওই যে হোমের যারা রুগী 
তারাই তাকে কোথাও টাকা দেয় এবং সেইখান থেকে উনি আস্তে 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 স্বপ্ন দেখেন যে এই বাচ্চাগুলো বা এই ছেলে মেয়েগুলোকে তারা কোথাও একটা পৌঁছে দেয় এই যে লড়াইটা একজন বিজ্ঞানীর লড়াই একজন ডাক্তারের লড়াই একজন শিক্ষিত মানুষের লড়াই এবং তার জাতির জন্য তার দেশের জন্য আপনারা যদি একজন ছিল দেশ বলে একটা ছবি করেছিলেন সেটা দেখেন সেই একজন ছিল দেশ পুরোটাই কিন্তু একজন বিজ্ঞানী সে একটা অসততাকে রোববার জন্য এমন একটা ওষুধ বার করেছিল এবং সেই ওষুধটা নিয়ে এত গোলমাল হলো এত ঝামেলা হলো তার ল্যাবরেটরি ভেঙচুর ভাঙচুর হলো তারপর সে কিন্তু আবার সেই জায়গাটাতে ফিরে এলো এই যে প্রতি মুহূর্তে তখন বাবু একটার পর একটা ছবি করছে আদালতে একটি মেয়ে বলে একটা ছবি হয়েছিল আপনারা দেখছেন কখন তবুজাতে অভিনয় করেছিলেন না একটি মেয়েকে মানে আজকে দেখুন এত কিছু ফ্যামিলিস্ট ফিল্ম হয় এত কিছু রেড নিয়ে নানান কিছু হয় এই বহুকা লাগের ছবি আশির দশকে সেখানে এক শিক্ষিকা তারা বেড়াতে গিয়েছিল পুরীতে তার দুই বান্ধবীকে নিয়ে তাকে একদম চারটি যুবক মাস রেড করেছিল এবং পুরীর সমুদ্রে তারপরে তার সমস্যা হয়েছিল সে যখন একেবারে স্কুলে আসে তাকে স্কুল কোথাও নিচ্ছিল না তাকে তার সমাজ কোথাও নিচ্ছিল না সে যখন আদালতে গিয়ে তার বয়ান দেয় আদালতের উকিল তাকে এমনভাবে প্রশ্ন করছিল যাতে সে দ্বিতীয়বার যেন রেট হচ্ছে দ্বিতীয়বার যেন বেয়াক্ত হচ্ছে এই ব্যাপারটাই বারবার কোথাও বড় হয়ে আসছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে সেই মেয়েটি তার লড়াইটা কিভাবে চালায় এবং শুধু তাই না একজন পুলিশ অফিসার তাকে বলা হতো থানায় গোবিন্দ অনেকবিত্র চরিত্রটা অভিনয় করেছিলেন নাকি সে অসম্ভব মানে এই ক্রিমিনালদের ধরে মারতো আর কি হ্যাঁ সেই লোকটি কিন্তু প্রায় এই কেসটাতে ওকে জেতানতে সাহায্য করে এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই তাকে কোথাও ভীষণ ভালোবাসত তাকে ওই ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে মেয়েটি আবার স্কুলে পড়াতে ফিরে আসে খুব সামান্য একটা ঘটনা কিন্তু কি অসামান্য ছবি ছিল আদালতের একটি মেয়ে আপনারা যদি কখনো পারেন কখনো দেখে নেবেন আচ্ছা আদালতের একটি মেয়ে এখানে আছে
যখন একজন চলচ্চিত্রকার ন্যারেটিভ লেখেন বা আমি লেখেন শব্দটা বললাম সিনেমা সিনেমা যখন তিনি ন্যারেটিভ লিখছেন তখন কিন্তু তিনি একটা মন থেকে লিখছেন সেই মনটা কিন্তু আলাদা এবং উনি এই একজন শিক্ষিকাকে ধর্ষিতা করছেন দেখুন এর ভেতর থেকে কিন্তু আপনি আমি কোনো প্রতিক্র থেকে কথা বলছি না এখান থেকে কিন্তু আপনি একটা অন্তরলীন মেসেজ পাচ্ছেন যে এডুকেশনটা কিরকমভাবে রেপ্ট হচ্ছে আর কি আমি অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করছি না কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন তো যে শিক্ষিকাকে বাঁচার এবং শিক্ষিকা না অন্য কেউ হতে পারবে অনেক রকমের পেশায় মেয়েরা কাজ করে কিন্তু শিক্ষিকা হলেন কেন কারণ তাদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের একটা ডিরেক্ট সংযোগ থাকে এবং ওই শিক্ষিকাই হচ্ছেন একটা কোনো মরাল কোনো নৈতিকতা যিনি কিন্তু আসলে ওই দেশ গঠন ওই জাতি গঠনের কাজ করে এগুলো কিন্তু তখন ওর ভাবনা তখন বাবুর আসলে আজন্ম ভাবনা উনি সুভাষের খুব ভক্ত ছিলেন আর কি হ্যাঁ তো উনি বলতেন যে আমরা এই যে পিছন পড়ে শোনালাম তো ওই ওই যে ওই যে মেয়েটি ওই ওই যে আদালত একটি মেয়েকে যে তনু যা সে তো আসলে বাচ্চা মেয়েগুলোকে আপাস দেখাত সেই মেয়েটিকে পুরীর সমুদ্রের জলের মধ্যে গেলে পড়া ছবি যখন দেখবেন না এইভাবে ভাববেন ছবি শুধুমাত্র কিন্তু আপনাকে গল্প বলছে না কতগুলো সিকোয়েন্স দিচ্ছে তার থেকে আপনি কিন্তু বার করে নেবেন ওর অর্থটা এই অর্থটা কিন্তু সিনেমাকে আরেকটা সেকেন্ড লেয়ার দিয়ে দেয় আমরা যেটা দেখি সেটা ফার্স্ট লেয়ার কিন্তু সেকেন্ড লেয়ারটা এটা এবং সেইখানে এই মেয়েটি রেপ চলো না শুধু সোসাইটিতে রেপ চলো এর আগে যে দৃশ্যগুলো আছে আমি আর সেখানে যাচ্ছি না আমি সেই দৃশ্যটা আপনাদের একটুখানি দেখাবো সময় নিয়ে যেহেতু তাতে বাকি যারা তারাও ও পক্ষে কথা বলছে না হয়তো সমানুভূতি দেখাচ্ছে কিন্তু ওকে জয়েন করার কথা খুব একটা বলছে না বাকি যে সমাজ তার মধ্যে উকিল আদালত দেখুন উনি কিভাবে ক্রিটিক করছেন এই যে আমাদের গণতন্ত্র এই যে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানে তপনবাবুর প্রতিবাদের জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করুন কোথাও কিন্তু ঠান্ডা উচিয়ে কোনো স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ না কিন্তু উনি বলছেন যে এই আদালত সেটা একটা ফার্স আসলে ওই ভদ্রমিলাকে সেকেন্ড টাইম ব্রেক করছে কোথাও আদালত আদালত বলতে আমাদের মনে হয় যে সেই তো আমাদের সর্বোচ্চ তাই না আমরা তো কোনো রকম বিচার না পেলে আদালতে যাই কিন্তু সেই আদালতে দেখা যাচ্ছে যে যিনি ওয়ালেটি করছেন আইনজীবী তিনি কিন্তু ওর বিপক্ষেই ওকে একেবারে ধরাশায় করছে নির্মল কুমার পড়েছিলেন মানে একেবারে সাংবাদিক বিশেষ জায়গায় যাচ্ছে তারপরে তার যে বন্ধু ছিল তাকে যে ভালোবাসতে যে ছেলে বিশ্বভোট হত্যা করেছেন সেই চরিত্রটা সে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই মেয়েটি পাশে কারা দাঁড়াচ্ছে ওই ছাত্রীরাই দাঁড়াচ্ছে আপনাদের মতো ওই কতগুলো ফুটফুটে ছেলে ফুটফুটে মেয়ে তারাই এসে কিন্তু ওর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে দেখুন ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই শিক্ষার জায়গাটাতেই তখন নৌ ফিরছে এই যে আমি যে প্রেমিসটা বললাম যে কি ভাবনা থেকে তখন ছবি করতেন সেটাই দেখবেন আদালতে একটি মেয়েতে সাংবাদিকভাবে আছে এবং একদম একটা লাস্ট শট আছে দেখবেন মানে আমি যতবার ছবিটা দেখি শেষটা এসে আমার চোখে জল এসে যায় যে ওই ছানারে গোবিন্দ সে ভীষণভাবে অত্যাচার করে থানায় ডেকে যে কারণে হিউম্যান রাইটসের লোকেরা চলে আসে সেই লোকটিকে ট্রান্সফার করে দিয়েছে সাসপেন্ড করে দিয়েছে একটা জায়গা সে একটা সমুদ্রের ধারে পুরি সমুদ্র বা ভুবনেশ্বরে কোনো সমুদ্রের ধারে সে ঘুরে বেড়ায় এবার এই শেষ দৃশ্যে দেখবেন যে আমি এটা বলছি এখানে তারপর আমরা দৃশ্যগতভাবে দেখবেন যে কোথাও যখন ও বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে স্কুল থেকে তখন সমস্ত ছাত্রীরা ও ওর ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন একটা ঢেউ ঢেউয়ের মতো এসে ওর ওপর পড়ছে ঠিক তারপরেই ওই মেয়েটি মানে তনুজা তার চিঠি এসে পৌঁছচ্ছে ওই ছানারে গোবিন্দ মনোজ মিত্র যে চরিত্রটা করছেন তার কাছে এবং মনোজ মিত্র চিঠিতে পড়ছেন যে ওর কি অবস্থা এবং উনি হাঁটছেন সমুদ্রের বাস দিয়ে চিঠিটা পড়তে পড়তে ওখানেও আর একটা সমুদ্র এই যে দুটো প্যারালাল কাঠ এই একটা সিনেমা সিনেমার এটাই কিন্তু ফর্ম এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বক বক করে বলছিলাম না যে কিভাবে শর্ট প্রত্যেকটা শর্ট একটা আলাদা আলাদা অর্থ তৈরি করে পুরো জিনিসটা মিলিয়ে একটা জিনিস হয় ভিজোসেনটা এইভাবে তৈরি হয় এইটাই হচ্ছে জিনিসটা আপনি ওই শেষ অংশটা চাই ওরা একটু দেখুন
তখন বাবু আমি বারবার করছি না শিল্প বিপ্রায় তুলে নেওয়া হবে তখন বাবু গান ব্যবহার করছি এবং গানটা কতখানি অর্থ বহু সেইটা আপনারা দেখুন এবং হ্যাঁ সেই সেই গানটা একটু একটু চালু মানে
এবং এটাই কোথাও উনি বলেছেন তো যাই হোক তখন সিংহ শেষ করার সময় তখন বাবুরা একটা অন্য ছবি দিয়ে মানে আমি দেখুন অনেক ছবি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম না কারণ সেই সময়টা আমাদের হাতে নেই আর আমি যে যে মূল ট্রাকটা বললাম আপনারা যদি আমার কথা অনুযায়ী একটুখানি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন ছবি আমি আর কি করতে পারি আপনাদেরকে উষ্কে দিতে পারি আপনাদের ভাবনাটা বা আপনাদেরকে একটু উৎসাহিত করতে পারি যেমন আপনাদের অভিভাবকরা করেছেন তখন ওই ছবি দেখেননি সেটা আপনারা যদি দেখেন তো ওর একটা ছবি আছে যতুর্ফিল দ্যাট ইস ভেরি অ্যাডাল ফিল কিন্তু সেটা আসলে একটা মানে দাম্পত্য ভেঙে যাওয়ার সমস্যা সেটা দিয়ে আমি শেষ করছি অন্য একটা কারণে সেটা হচ্ছে যে সেটা দিয়ে আপনারা অনেকে দেখে থাকবেন হয়তো যতগুলি যতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ছবি মুশকিল হয় যেটা সেটা হচ্ছে যতগুলো আছে কেন হ্যাঁ আমি লাস্ট ওয়ার্ডটা একটু দেখো যতগুলো নিয়ে পরে একটা গুলজার ওর কাছ থেকে নিয়ে একটা ছবি করেছিল ইজাজাদ বলে সেটা দেখবেন আপনারা অনেকেই দেখেছেন কারণ যে সেগুলো পাওয়া যায় ঠিক মতো ইত্যাদি ইত্যাদি নাসিরুদ্দিন শাহ ছিলেন হ্যাঁ তো রেখা ছিল কিন্তু এই যতগুলিও এত ভালো ছবি ষাটের দশকে এত অ্যাডভান্স ছবি সেখানেও কিন্তু ওই যিনি নায়িকা ভদ্রমেরা তিনিও একজন স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন আর কি এবং ব্যাপারটা এরকম যে জীবনটা কোথাও যখন পুরী যাচ্ছে পুরনো হয়ে যাচ্ছে ওরা তখন আস্তে আস্তে নিজেদের বিচ্ছেদটাকে মানে মঞ্জুর করে নিচ্ছে তো এইটার কথা আমি বলছি অনেকটা ওর ছবির ভাষার জায়গা থেকে মানে আমি তো ওর আদর্শ চিন্তা ভাবনা ও শিল্প অভিপ্রায়ের কথা বললাম এবং সিনেমার আখ্যান নিয়ে কীভাবে ফুটছে সেটাও দেখালাম সিনেমার ভেতর দিয়ে মানে আপনারা যদি আরও ডিটেলে ওর সিনেমা মন দিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ফিল্মটাকে কিভাবে উনি বানাতেন এবং ফিল্মটা কিভাবে আমাদের দেখা উচিত আর কি মানে সেটাই তো শিল্প ভাষাটাই তো আমাদের খুঁজে বার করার একটা কাজ এই ছবিটাতেও উনি সেই শিল্প ভাষার একটা আশ্চর্য প্রয়োগ ঘটেছিলেন একদম শেষে মানে ওটা ছবিতেই আছে যে ওদের ওই উত্তম কুমার আর অরুণ দূতি এরাই ছিলেন নায়ক নায়িকা ওদের যখন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বহুকাল পর ওদের একটা স্টেশনে দেখা হয়েছে তখন উত্তম কুমার কোনো একটা কাজ থেকে ফিরছেন উনি আর্কিটেক্ট ছিলেন আর উনি শিক্ষিকা ছিলেন উনিও একটা ওই রকমই কোনো একটা ইন্সপেকশন করতে এসেছিলেন সেখান থেকে ফিরছেন একদম শেষ তো ওদের ট্রিটাইনিং রুম সেইখানে ওদের দুজনের দেখা হয়েছে এই যে দেখাটা হয়েছে যখন ওরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছেন ওদের কোথাও একটা মনে হচ্ছে যে মানে আবার কি ফিরে শুরু করা যায় মানে এরকম একটা ভাবনা ওদের কোথাও মনে হচ্ছে যে ফিরে কি শুরু করা যায় কিন্তু ওই ভদ্রমহিলাই মানে দেখুন এগিং শি ইজ টিচার বলছে না শুরু না করাই ভালো কারণ আমরা আবার শুরু করলে সেই পুরনো সমস্যাগুলি ফিরে আসবে তার থেকে এই ভালো আছে তুমি তোমার মতো থাকো আমি আমার মতো থাকি এই যে মানুষের মধ্যে অনেক সময় যুগ্মতা বা যৌথতার পরিবর্তে একা বেঁচে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে সেটাও কিন্তু এই ছবিটার একটা মেসেজ ছিল শুধুমাত্র বেদনার দিক না কিন্তু মানে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে সেটাই খুব কষ্টের দিক তা নয় কিন্তু শুধু এটার ভিতরে কষ্ট বা বেদনা এমন আছে আবার এটাও আছে যে এটা বোধ হয় ভালো লাগে যে তুমি তোমার মতো থাকো আমি আমার মতো থাকি তো আমি সেই সংসদগুলো দেখাচ্ছি এই জন্য যে এখানে ওই সিনেমার ভাষা মানে আমি তো বারবার এতক্ষণ ধরে ওর চিন্তা ভাবনা শিল্প অভিপ্রায় আদর্শ এগুলোর কথা বলছি কিন্তু সিনেমার ভাষায় সেগুলো কী করে আমাদের পড়তে হবে আমি দুটো উদাহরণ দিয়ে দেখালাম গানের ব্যবহার কি সমুদ্রের ব্যবহার কি ঢেউয়ের ব্যবহার মানে আদালতে একটি মেয়ে আর গল্প সত্যি আমি এটাতেও একটুখানি দেখাচ্ছি যে বিচ্ছেদটাকে উনি কীভাবে দেখাচ্ছেন সিনেমার ভাষায় একদম শেষে হ্যাঁ একদম শেষে চলে আসুন ও এসেছে আর একটু আচ্ছা
বাকি চিঠিও আলাদা হবে না এগুলো যে সাজেশন নাকি সিনেমা ন্যারেটিভে
ঠিক আছে আমি মিনারেল সিনটা এবার মানে একটু সময় পাওয়া যাবে তো দিবাকর আপনার কতক্ষণ ভাবছে মানে আর কতক্ষণ আপনি দেবেন বলুন মিনারেল সিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ दरकार <laughs> चलचित्री शुरू कर छवि छवि तो 
এটা এবং এই স্টেট এইগুলো নিয়ে উনি যেহেতু এত সরব ছিলেন সেই জন্য ওকে বলা হয় যে একেবারেই ওর ছবির ভেতরে রাজনীতি একটা খুব বড় প্রাসঙ্গিকতার মতো এবার এই ধরুন প্রথম ফেজটা উনি এই যখন থেকে ছবি করছেন বাইশে শ্রাবণ থেকে একদম এই ধরুন সিক্সটি নাইনের আগে উনি মাটির মনে সময় একটা ছবি করছেন তার মধ্যে আকাশ কুসুম করেছে সেই আকাশ কুসুমের মধ্যে একটু ভাঙচুর ছিল মানে ফর্মের ভাঙচুর ন্যারেটিভের ভাঙচুর সেটার পর উনি এই ভুবন সোম ইন্টারভিউ ক্যালকাটা সেভেন টু ওয়ান এই থেকে আপনি যাত্রা শুরু করলেন যাতে উনি দেখাচ্ছিলেন যে চারপাশের যে ওয়ার্ল্ড সেই ওয়ার্ল্ডের ভেতরে কি ধরনের অসাম্য বৈষম্য আছে যার জন্য এই যেরকমভাবে তপনবাবু তার স্বদেশ এবং জাতীয় চিন্তা করছেন উনিও করছেন সেই জাতীয় চিন্তা এবং স্বদেশী চেতনার ভেতরে উনি দেখাচ্ছেন যে কীরকমভাবে ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ইত্যাদি ইত্যাদি এইটা উনি বারবার বলছিলেন যে এই পুরো ব্যাপারটা ঘটছে এই কারণে যে যারা রুলিং পার্টি বা যারা রুলার তারা কীরকমভাবে এই 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 সাধারণ মানুষকে কোথাও একটা ডিপ্রাইভেশন বা এক্সপার্টেশনের দিকে ঠেলে দেয় এইটা করতে করতে উনি আবার সেভেন্টি নাইন থেকে আবার একটা নতুন ফর্ম এগুলো এইটি থেকে এইটিজের থেকে সেটা হচ্ছে একদিন প্রতিদিন খারিজ খান্ডাহার তারপর ইয়ে কী বলে একদিন আচানা সেই সমস্ত ছবির ভেতর দিয়ে উনি আবার বললেন যে আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যখনই নানান রকম সমস্যার কথা বলি তখনই আমরা বাইরের দিকে আমি দেখাই যে এই সমাজ এরকম করেছে স্টেট এরকম করেছে রাজনৈতিক দল এরকম করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমার ভেতরে বা মানুষের ভেতরে আমার নিজের ভেতরেও কোথাও একজন শত্রু আছে অর্থাৎ আমরা এনিমিকে সবসময় বাইরে খুঁজে বেড়াই এনিমিটি আসলে বা এনিমি কোথাও আমার ভেতরেও থাকে অর্থাৎ আমার নিজেরও একটা কোথাও আত্মশুদ্ধির দরকার আছে আত্মপ্রতারণাও আমরা অনেক সময় করি সেটা এক ধরনের হিপোক্রেসি আমি এইটা ভাবি এবং বলি কিন্তু আমি কাজে অন্যরকম করি তাতে কি হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে মৃণাল সেন মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতরে যে অসারতা মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতরে যে রুক্ষতা মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে যে অসৌন্দর্য মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ক্ষোভ এইগুলোকে খুব বড় করে ওর ছবিতে ঠাঁই দিয়েছে এইটা মৃণালবাবুর একটা খুব বড় দিক সেই কারণে মৃণালবাবু কিন্তু আমি তখন তো মন্দা কনফ্রাই বলছিলাম না দুজনের শিল্প অভিপ্রায়টা ঠিক উল্টো এবং মৃণাল সেন এতটাই আদৃত শিল্প মহলে মানে যারা সত্যি সত্যি শিল্প সমালোচক যারা মৃণাল সেনের ছবিকে নিয়ে খুবই মাতামাতি করেন যে এত বড় ডিরেক্টার তাদের ক্ষেত্রে এটাই বক্তব্য যে উনি যেহেতু এই আমাদেরকে ভীষণভাবে আয়নার সামনে টেনে এনে দাঁড় করান এত বেশি বেয়াপুর করে দেন এত বেশি নিজেকে মানে এক্সপোজ করেন তাতে কি হয় আমাদের যে গ্রাহ্যটা দর্শক হিসেবে মধ্যবিত্ত মানুষ হিসেবে সেটা কোথাও হারিয়ে যায় ওর ছবির ভেতরে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যেগুলো ভীষণ রিপালসি একটা জায়গা তৈরি করে কোথাও এবং সেটা আমাদেরকে এত ধাক্কা দেয় ভীষণতা বেদনা তো বটেই কিন্তু আরও ভীষণ লাগিয়ে দেয় আমাদেরকে বা আমাদের ভীষণ একটা অপছন্দ বা আমাদের একটা অমসৃণতা এইগুলো তৈরি করে সেইটার জন্যই কিন্তু কোথাও তিনি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটা কোনোদিনই ছিলেন না তখন বাবুর মতো এবং উনি কিন্তু বরাবরই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টার ঠিক যেরকম সত্যজিৎবাবু কিন্তু ওর এই যে জার্নিটা উনি কেন এতটা আদৃত শুধু ভারতবর্ষে নয় বিদেশেও তার কারণ হচ্ছে বিকজ অফ ইস অরিজিনালিটি এই অরিজিনালিটিটা কি একটু আমি বললাম যে সত্যজিৎ রায় হোক আর তখন সিংহই হোক আমি যদি কখনো তরুণবাবুকে নিয়ে কথা বলি তাহলে তার মতো দেখব ওরা সবাই যে ন্যারেটিভটা উইফ করেছেন মানে গোটা সিনেমার যে আখ্যানটা বলতেন সেটা লিনিয়ার ছিল কখনো কখনো কি তারা লিনিয়ার ন্যারেটিভ থেকে সরেননি সত্যজিৎবাবুও সরেছেন কিন্তু মৃণাল সেন হচ্ছেন এমন একজন ডিরেক্টর যিনি কিন্তু ওই নন লিনিয়ার ন্যারেটিভটা অনেক ক্ষেত্রেই এমনভাবে প্র্যাকটিস করেছেন যেটা আমাদের কাছে একটা ছাউনি মানে হয় না মানে একটা কোনো যাত্রা পরিষেবা বা একটা ভীষণভাবে আমাদের কাছে ধাক্কা এইরকম কতগুলো জিনিস উনি করেছেন সেটা নন লিনিয়ার মানে হচ্ছে অর্বিক ওই যে বলবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ 
আপনি ধরুন আমি এখানে তো বোর্ড নেই আমি দেখালে বোঝাতে পারতাম সেটা হচ্ছে যে এ ধরনের পেইন্টটা আপনি ধরুন যাচ্ছেন তো এরকমভাবে যেতে যেতে আপনি এরকমভাবে কি এখানে পৌঁছলেন সেটা না পৌঁছে নন ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে অরৈখি হঠাৎ আপনাকে ডিস্ট্রাকশন ঘটালো এরকমভাবে সরিয়ে দিল দিয়ে আবার এখানে ফেরাল ফিরে আবার যাচ্ছে আবার এই দিকে টেনে নিয়ে গেল আবার ফেরাল মানে যেন অনেকগুলো ছোট ছোট ফেরাল মানে আসলে আমি এতটা ডিটেল আর ঢুকছি না তাহলে অনেক সময় চলে যাবে ওই আমাদের দিবাকর আমাকে মানে এবার পানিশমেন্ট দেবে আর কি হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যে ধরুন অনেক ফেরল থাকে তো ছোট ছোট ধরুন আপনি এরকমভাবে যাচ্ছেন তো যেতে যেতে আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে এইরকমভাবে একটা বৃত্তিতে ঢুকে ঢুকে ফিরলেন ফিরে আবার একটু এগোতে থাকে আবার একটা ফেরল গেলেন আবার ঢুকলেন ঢুকে আবার এগুলো এইটাকে না এপিক ফর্ম বলে এপিক ফর্মটা না মৃণাল বাবু মানে এগুলো সব লিটারেচার থেকে পাওয়া কিন্তু এটা কিন্তু ভীষণভাবে আসলে ওরা ব্যবহার করতেন এবং এই এপিক ফর্মটা উনি পেয়েছেন ব্রেটের থেকে ব্রেট আসলে এই এপিক ফর্মের একজন জনক এবং উনি মনে করতেন যে আমি এমনভাবে করব যাতে ইনভলভমেন্টটা খুব হয়ে যায় যখন আপ্লুত হচ্ছে যখন দর্শক তখন তাকে এমন একটা ঝাঁকুনি দেব যাতে সে আবার একটু নড়ে যায় আবার ফিরে যাব ওইখানটা এইটা আমি একটু সরল করে ধরে নাম আর কি নিয়ে অনেক কথা বলা যায় এইটাই ছিল ওর নন লিনিয়ার ন্যারেটিভের জায়গা এই যে নন লিনিয়ার ন্যারেটিভ উনি করতেন মানে আমি একটা ছবি দেখি আমরা আলোচনা শেষ করব আমি জাস্ট দু একটা জায়গায় একটু মৃণাল বাবুর কথা করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন আর কি উনি বলছিলেন যে উনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ছবি করেছেন আর কি উনি বলেছিলেন যে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ছবি করেন উনি বাঙালি চলচ্চিত্রকার উনি মানে বাঙালি চলচ্চিত্রকার বলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উনি স্পেশাল জুরি অর্ডার পেয়েছেন মানে গোদা কিছুদিন আগে মারা যাওয়ার আগে একটা স্পেশাল জুরি অর্ডার গোদারেরও অনেক আগে খালি ছবির জন্য স্পেশাল জুরি অর্ডার পেয়েছেন মনে আছে আপনারা যদি কান ফেস্টিভ্যালের একটা কাহেদু সিনেমার পিকচোরিয়াল হিস্ট্রি আছে বই আছে একটা হ্যাঁ যদি কখনো কিনতে পারেন অনেক দাম কেন কিনবেন শুধু শুধু লাইব্রেরি গিয়ে দেখবেন তাহলে দেখবেন সেই কাহেদু সিনেমায় একমাত্র ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর হিসেবে মৃণাল নাম আছে এই ছবি আছে উনি খালিদের প্রাইসটা নিচ্ছেন তার তলায় লেখা আছে ভেতর <laughs> আমি বললাম তিনটে পর্ব আছে প্রথম পর্বটাতে উনি সত্যিকর মতোই ন্যারেটিভকে উইফ করতেন তারপরে পর্বে ন্যারেটিভটাকে ভেঙে নন লিনিয়ার ন্যারেটিভে ঢুকলেন আবার উনি ফিরে এলেন ওই লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার দুটো মিলে যেটা একদিন প্রতিদিন খারিজ খান্ডা এই সব জায়গা এবার আমি এটা এত কথা বললাম এই জন্য যে উনি এটা কি ইচ্ছে করে করেছেন আমি এটা আমি আমার বলাটা শেষ করব যে এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি যেমন শিক্ষার জায়গা থেকে তখন বাবুকে এক্সপ্লেন করছিলাম সেইরকমভাবে মৃণাল সেনের ক্ষেত্রে যেটা একটা খুব জরুরি ব্যাপার এই যে একক সংগ্রামটা বিশ্বাস করতেন তখন বাবু উনি কোনো কালেকটিভ এফার্টে বিশ্বাস করতেন না লড়াইয়ে মৃণাল বাবু কালেকটিভ লড়াইয়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন কিন্তু উনি উনিও মনে করতেন যে কালেকটিভ লড়াই দিয়ে সবকিছু হয় না এবং ওর যে আশি দশক থেকে যে ছবিগুলো শুরু হলো তাতেও কিন্তু ব্যক্তি অন্বেষণই খুব বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে মানে সার্চ করো নিজের ভেতরে কোথাও সার্চ করো নিজেকে কিভাবে খুঁজে পাবে সেইটা করার জন্য উনি যেটা করতেন সেইটাই হচ্ছে হয়তো ওর সাথে দর্শকের একটা খুনসুটি সেটা হচ্ছে যে দর্শককে উনি খুব রাগিয়ে দিতেন দর্শককে উনি খুব বিরক্ত করতেন দর্শক কিছু ইরিটেট করতেন এই ইরিটেশন এই বিরক্তি এটাও কিন্তু সিনেমার একটা ফেল আপনারা যদি ছবি রাখেন ভালো করে মানে আমি তো বারবার বলছি যে ছবিগুলো আপনাদের দেখতে হবে ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই ছবিগুলোর ভেতর দিয়ে কিন্তু উনি বারবার বিরক্ত করে গেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে যে তুমি না হো তুমি বিরক্ত হও তুমি আমার ছবি দেখো না কিন্তু তুমি ভাবো যে সত্যি সত্যি যে সমাজটায় তুমি বাস করছো সেটা কি খুব স্বাভাবিক সুস্থ সমাজ নাকি ওর ভেতরে একটা বড় অসমতা আছে এই যে আমি ছবিগুলোর নামগুলো বলে দিচ্ছি আর কি ধরুন বাইশে শ্রাবণ আকাশ কুসুম ইন্টারভিউ কলকাতা একাত্তর পদার্থী কোরাস এই সমস্ত ব্ল্যাক হোয়াইট শো তাতে সবগুলোতেই মধ্যবিত্ত 
অসার স্বপ্নের বা স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনী বলেছে যে জন্য আরো রিপালসেনটা বেশি হয় এবং সেখানে মানে ওর ছবিতে অসম্ভব ভাবে একটা অসুন্দর জীবন ঠাঁই পেত তারপরে আবার যখন ধরুন উনি আরো পরের দিকে গেছেন তখন ধরুন ওকাউরি কথা একদিন প্রতিদিনে নামগুলো আমি করছি কারণ এই ছবিগুলো পালে দেখবেন আধারের সন্ধানে খারিজ খান্ডাহার জেনেসিস মহাপৃথিবী হ্যাঁ এই যে ছবিগুলো এই ছবিগুলোর ভেতরে উনি ওই একই জিনিস অন্যরকমভাবে করে গেছে এখন ওকে বলা হয়েছিল যে আপনি এত হিন্দি বাংলা তেলেগু এই সব ছবি করেছেন কেন যেটা সত্যিতবাবু বা তখনবাবু করেন তখন উনি একটা ভারী সুন্দর কথা বলেছেন বলেছিলেন যে এই যে আমরা সিনেমা আমি এতক্ষণ শুরুতেই বলেছিলাম না সেখানে রাউন্ড আপ করছি যে আমরা বলছিলাম যে সিনেমা আসলে এসছে পশ্চিম থেকে আমরা যতই তর্ক করি না কেন আমরা অস্বীকার করতে পারবো না যে এটা কিন্তু একটা এলিয়ান বা ফরেন ফর্ম সেটাকে আমরা আমাদের সাজাত্মবোধ সাজাত্মবোধ মানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন মানে আমাদের মানে জাতিগত যে আত্মগত বোধ সাজাত্মবোধ দিয়ে আমরা সেটাকে যতই বেশি আঙ্গিকে পরিণত করার চেষ্টা করি না কেন অস্বীকার করার উপায় নেই এটা আঙ্গিক হিসেবেই ওই দেশি বিদেশির বাইরে মানে এটার ভেতরে এমনই একটা আন্তর্জাতিক পরিসর আছে আর কি হ্যাঁ সেই জন্য আমরা অনেকটাই যা আসা যাওয়া আসা করতে পারি মানে তখনবাবু যতই বাঙালি গল্প বলুন মৃণাল সত্যিবাবু যতই বাঙালি গল্প বলুন ওর ভেতরে একটা ইউনিভার্সিটি আছে সেই ইউনিভার্সিটিটা এরকম যে আপনি দেশজ কথাই বলছেন একটা আন্তর্জাতিক পরিসর নিয়ে যেটা কোথাও আরেকটা জায়গায় ঘটতে পারে সেই আন্তর্জাতিকতার কথা মৃণাল সেন খুব ভালো করে বলতেন এবং সেখানে একটা কথা আপনি বলেছিলেন এটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন আপনি কেন এত বিভিন্ন ভাষায় ছবি করেন আমি বলি আমি দারিদ্র নিয়ে ছবি করি আফ্রিকাতে গিয়ে সোয়াহিলি ভাষাতেও ছবি করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না যদি আমি ফিজিক্যাল পিকিউরিটিগুলোকে ধরতে পারি যেটা সবসময় সার্ভেসে থাকে অর্থাৎ উনি বলছেন যে ফিজিক্যাল পিকিউরিটি মানে বঙ্গজ জীবন একরকম তেলেগু জীবন একরকম তামিল জীবন একরকম ইংরেজদের জীবন একরকম ফরাসিদের জীবন একরকম সে তো সার্ভেস লাগে কিন্তু ভেতরে যে ক্রাইসিসটা সংকটটা দারিদ্রটা সেটা তো এক অতএব আমি সেটা দিয়ে ছবি করি অতএব আমাকে আফ্রিকান ভাষায় ছবি করতে দিল ছবি এইটা বলে আমি মানে যে ছবিটা দিয়ে ভ্রমণ সময় যেত পুরোটাই আছে ব্যাস ভ্রমণ সময় দিয়ে আমি শেষ করবো এবার আমি এবার যেটা বলবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে বিনানবাবু এই আপনারা যদি ধরুন ইন্টারভিউ দেখেন হ্যাঁ যদি দেখুন একটু কষ্ট করে দেখেন ইন্টারভিউটা কি যে ইন্টারভিউতে একটা ছেলে সে একটা চাকরি পাবে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা তখন তো আর আমরা কর্পোরেট কর্পোরেট বলতাম না মানে বিদেশি কোম্পানি থেকে আমরা বলতাম মার্চেন্ট অফিস আমরা বলতাম যে মানে বিদেশি কোম্পানির চাকরি ইত্যাদি ইত্যাদি সেই চাকরিটা তে তাকে একটা সুট করে ইন্টারভিউটা দিতে যেত এবার সে সুটটা পাচ্ছে না কেন এবং সুট না পড়তে গিয়ে সে কি একটা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ইন্টারভিউটা দিতে গেল তার চাকরিটা হলো না তো মৃণালবাবু প্রথম থেকে শেষ অব্দি যদি আপনার একটু ইন্টারভিউটা দেখেন দেখলে আমি আলোচনাটাকে আরও স্পষ্ট করতে পারতাম সেই সময় নেই উনি বলছিলেন যে প্রথম থেকে ছবিতে একটা শট আছে যে সমস্ত ইংরেজদের মূর্তিগুলোকে সরানো হচ্ছে সরিয়ে ওখানে সমস্ত আমাদের স্বদেশী নেতাদের মূর্তি বসানো হচ্ছে উনি বলবার চেষ্টা করছিলেন যে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে ইংরেজরা চলে গেছে মূর্তিও আমরা সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু যে কলকাতা শহরে বসে একটা ছেলে সে সুট না পরে দুটি পাঞ্জাবি পরে ইন্টারভিউ দিতে যায় তার চাকরিটা হয় না আসলে কলোনিয়াল লিগেসিটা আমাদের ভেতরে আছে এটাই কিন্তু আমার লাইন এবার ছবিটা যদি দেখেন মানে প্রচুর ফিচলেমি ফাজলামি মজা এসব আছে এবং তার মধ্যে নানান রকম আছে আসলে নেই ইন্টারভিউটা এখানে মানে টিপিং আছে নালে আমি হয়তো ইন্টারভিউর কোনো একটা অংশ দেখিয়ে আমি আপনাদের আরও একটু বলতে পারব তা আমি বলতে চাইছি যে এটা যেমন ইন্টারভিউ ক্যালকাটা সেভেন্টি ওয়ানও সেইরকম মানে সবসময় পাঁচটা গল্প তার মধ্যে উল্টো পাল্টা এরকম তা আমি বলছি যে এই জিনিসগুলো না উনি বারবার করে গেছে আমি ভুবন সোমের একটা অংশ করলে আমি শেষ করব ভুবন সোম কেন করেছে ভুবন সোম সিক্সটি নাইনের ছবি 
কেন আমরা বলছি যে ভুবন সোম এই ভুবন সোমটা বলে আমি শেষ করব ভুবন সোম এই যে আমি আমি একটা একটা জিনিস বলছিলাম না প্রথম থেকে যে দর্শকের কথা ভেবে ছবি তপন বাবু খুব দর্শক ফ্রেন্ডলি ছিলেন একেবারে দর্শকের কথা ভেবে এবং নিজের শিল্প ভাবনাটাকে অটুট রেখে কম্প্রোমাইজ না করে ছবি করতেন যখন কম্প্রোমাইজ করছেন স্বীকারও করছেন ওর এত সুন্দর সব নিজের হয়েছে যে এটাতে আমি করতে পারিনি এটাতে আমি বেশি করে একটুখানি সোয়েড হয়ে গেছিলাম আমার মনে হয়েছিল দর্শক নেবে না সেই জন্য এটা করিনি কিন্তু যেখানে যেখানে উনি অসামান্য সেগুলো আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাগুলি আমি দেখাচ্ছি তো মৃণালবাবু ঠিক তার উল্টো তিনি তো দর্শক ফ্রেন্ডলি ওইরকমভাবে নন উনি বলেন যে আমার জন্য একটা আমি নিস অডিয়েন্স তৈরি করে নেব আমার একটা ডিসক্রিমিনেটিং দর্শক থাকবে আমার দর্শক দীক্ষিত দর্শক এই শব্দটা উনি বলতেন দীক্ষিত দর্শক আমাকে বলতেন যে ছবি দেখতে দেখতে ছবি করা ছবি দাঁড়িয়ে শিখতে ছবি দেখতে শিখতে হয় শুধুমাত্র গেলাম একটা গল্প দেখলে আমার মনে হবে না ছবি দেখতেও শিখতে এটা একদম সত্যি সবসময় ছবি দেখতে শিখতে এবারে উনি এই যে এই কথাগুলো বলছেন উনি এই ভুবন সোম কেন করছিলেন উনি কিন্তু তার আগে যে ছবি করেছেন আপনারা জানেন কি জানেন মৃণাল সেনের প্রতিনিধি বলে একটা ছবি আছে ভালো ছবি কিন্তু যদি কখনো দেখেন পুরস্ত বলে একটা ছবি আছে এগুলো সব মানে আজকাল আবার আসছে ইউটিউবে ফিরে এরকম বাইশে শ্রাবণ তো খুবই ভালো ছবি আকাশ কুসুম যে ছবিটা সেটা পাওয়া যায় আকাশ কুসুমেও দেখবেন যে অনেক ফ্রিজ শট আছে সেটা নিয়ে সত্যি বৌসাকে ওর অনেক তর্কাতর্কি হয়েছিল স্টেটসম্যানের অনেক চিঠিপত্র লেখা লিখে হয়েছিল সব ঠিক আছে কিন্তু ওর মধ্যে কোথাও মানে সেটা উনি নিজেও বলেছেন এবং ওর মধ্যে কোথাও একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে মানে ভুবন সময় শেষ করছি তো সেই জন্য বলছি উনি বলতেন কি যে নেহরুপিয়ান এটা আপনারা ইংরেজি ছাত্র বা সাহিত্যের ছাত্র মানে জানেন যে ভারতবর্ষ যে ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমরা বড় হয়েছি বেড়ে উঠেছি সাতচল্লিশ সাল থেকে তাতে একটা অদ্ভুত নেহরুমিয়ান সোশ্যালিজম ছিল তাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল দ্যাট ইস হিস্ট্রি আওয়ার ডেমোক্রেসি খুব গৌরবের গণতন্ত্র উনি সেই গণতন্ত্রকে কোথাও চ্যালেঞ্জ করছেন করে ছবিগুলো করছেন আমি একটুও বললাম যে উনি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সেই জন্য কিন্তু হঠাৎ ভুবন সোম করছেন কেন ভুবন সোম করছেন এই জন্য ভুবন সোম মনে ফুলের দেখে একটা ছোট্ট গল্প এবং ভারী মিষ্টি গল্প উনি বলছেন যে আসলে কিন্তু আপনারা যে ছবিটা দেখছেন সেই ছবিটার ভেতরে যে মিষ্টত্বটা পাচ্ছেন সেই মিষ্টত্বের ভেতরে কিন্তু একটা অসম্ভব তিক্ততা লুকিয়ে আছে বিটারনেস সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যুরোক্র্যাট যার নাম ভুবন সোম সে সাংবাদিক দাপুটে সে এতটাই দাপুটে সে ছেলেকে মার্সি করে না ছেলের সঙ্গে তার গরিমানা হয় না সে অসততা সহ্য করতে পারে না সে ঘুষ সহ্য করতে পারে না সে শিকার করতে যাচ্ছিল ঠিক আছে এবার এই শিকার করতে গিয়ে সে একজনকে শাস্তি দেবে তার কারণ হচ্ছে যে সেই চরিত্রটা করছিলেন সাধু মেয়ের আর ভুবন সোমের চরিত্রটা উৎপাদত্ত করছিলেন সাধু মেয়ের সে ভীষণ ঘুষ নেয় ভীষণভাবে ঘুষ নেয় এবার ইনি হচ্ছেন রেলের বড় কর্তা মানে ভুবন সোম হচ্ছে রেলের ভীষণ বড় কর্তা এবার উনি ওই রেলের কর্মচারীটিকে শাস্তি দেবেন তারপর উনি শিকারে চলে যাবেন উনি যাচ্ছেন আর কি গুজরাটের একটা জায়গায় আর কি তো উনি ওকে শাস্তি দিলেন ওকে সাসপেন্ড করা হবে ওকে বললেন যে তুমি এসো আমি তোমার সাসপেন্ডশন লেটার লিখে দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি এবার উনি গ্রামে গেলেন ওই গুজরাটের গ্রামে সেখানে পাখি শিকার টিকার দিতে দিল সেখানে একটি নারী এবং প্রকৃতি এভাবে যদি আমরা ভাবি প্রায় প্রকৃতির সমতুল্য একটি নারীর সঙ্গে ওর আলাপ হল বাচ্চা একটি ফুটফুটে কিশোরী সুহাসিনী মনে সেই চরিত্রটা করছে তার সঙ্গে ওর এমন একটা দোস্তি হলো মানে একেবারে বন্ধুত্ব হলো উনি একেবারে সোয়েড হয়ে গেলেন সত্যটাই আমি বলছি বলে গেল এবং উনি আবিষ্কার করলেন এটি গল্পটার মজাটা যে ওই যে ছেলেটিকে উনি শাস্তি দিচ্ছিলেন আর কি সেই ছেলেটিরই স্ত্রী হচ্ছে এই মেয়েটি সুহাসিনী মনে আর কি এবং সুহাসিনী মনে ওকে বলল যে সুহাসিনী মনে তো জানে না যে ভুবন সোম বলল ওকে যে সোম সাহাব বলে একজন আছে সে ভয়ঙ্কর তার জন্য আমার স্বামী চাকরে যাচ্ছে তখন উৎপল্ল তো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে মানে আমি সিনেমার একটা ছোট্ট অংশ দেখাবো তো আমি গল্পটা না বললে আপনাদের ওই জায়গাটাকে ধোয়াতে পারবো না সে বললো যে তোমার স্বামী তো ঘুষ নেয় বলো মোটেই না আমার স্বামী ঘুষ ঘুষ নেয় না সে জল পানির জন্য কিছু টাকা পয়সা চায় না তো এইসব বলে টলে মেয়েটি ওকে একটা পাখি উপহার দিল তারপরে ভুবন সোম ফিরে আসছে তারপর আমার কি মনে হলো পাখিটা আবার মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে উনি চলে গেলেন চলে এবার ফিরে ফিরে এসে কি করলেন এই যে ওর সঙ্গে মেয়েটির প্রতি ওর যে একটা অদ্ভুত সহানুভূতি মানে দেখুন মানে একটা স্টেট সিস্টেম ডেমোক্রেসি 
মানে আপনারা ভাবুন যে সিক্সটিস থেকেই কিন্তু আমরা জানি আজকে আমরা দুর্নীতি দুর্নীতি করে এত চাইছি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি চলছে জানি আমরা চারিদিকে কি রাজ্যে কি সারা দেশে দুর্নীতি কিন্তু ষাটের দশক হয়েছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তো হচ্ছে ব্যুরোক্র্যাটস স্টেট গভর্নমেন্ট সব দিক থেকেই কিন্তু যে ফর্টি সেভেন থেকে আমরা স্বাধীনতার মানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি ফিফটিজ হয়েছিল সিক্সটিজ হয়েছিল এবং সেটা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে ক্রমাগত বাড়ছে এবং সেই বাড়াটা আসলে কিন্তু মৃণাল সেনকে কোথাও অস্থির করে তুলছে আমি দুটো দিক থেকে বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিষণ এই জন্য যে এই ছবিটার শেষে আছে যে উনি ওই সাধু মেহেরের যে সাসপেনশন লেটার সেটা উনি ছিঁড়ে ফেলেন এবং ওই লোকটাকে বলেন যে একে ট্রান্সফার করে দাও হ্যাঁ সাসপেনশন চলে গেছে ট্রান্সফার হয়ে গেছে চিঠি আসে ওই সাধু মেহের চিঠি লেখে সুয়াশি নিমু লেখে যে আরো বড় একটা স্টেশনে গেছি আরো জাদা মানে জাদা খামা তারা কি তারা কি হ্যাঁ মানে মানে ঘুষ নেওয়াটা আরো ভালো হয়ে গেল এই স্টেশনে আরো অনেক বেশি করে ঘুষ নিতে পারো তার মানে দিস ফিল্ম মানে হিনোট চাস যে এই এই যে সিস্টেম তাতে কিন্তু আসলে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করা যায় না কাউকে শাস্তিও দেওয়া যায় না শেষ পর্যন্ত কিন্তু আরো বেশি ঘুষ নেওয়ার বন্দোবস্ত হয় আর কি মানে এই সিস্টেমের ভেতরে এমন কতগুলো গলপ থেকে যায় আর কি হ্যাঁ এখন এই যে ভুবন সোম সোয়েড হয়ে গেলেন এই সোয়েড হয়ে যাওয়াটাই সমস্যা উনি বলছেন এই যে ব্যক্তি ব্যক্তির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে একটা সিস্টেম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু ব্যক্তির উপর আমরা বলি বাটে সিস্টেম সিস্টেম তো ব্যক্তিই চালায় কিন্তু আমাদের ব্যক্তির মধ্যেই কোথাও একটা এনিমি আছে আমি আমার শত্রু আমি এত কথা বলছি সারা জীবন ভুবন সোম এত বড় বড় নীতির কথা বললেন তিনি নিজে যেটা করলেন শেষে সেটা কিন্তু আসলে দুর্নীতিকে সাপোর্ট দিলেন এইটাই হচ্ছে খুব বড় সমস্যা জায়গা তো এইটাকে যেমন উনি এখানে চার্জ করছেন ঠিক সেইরকম ভাবে আরেকটা জায়গা উনি ধরছেন যে ওর মধ্যে যে অস্থিরতা সে অস্থিরতা উনি প্রকাশ করবেন কি করে ভুবন সোম হচ্ছে ওর প্রথম ছবি যে ছবিতে ওর ফর্মের ভেতর এইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে সিনেমার দিক থেকে বলছি এবার সে অস্থিরতা উনি প্রকাশ করবেন ফর্ম উনি বলছেন যে এই যে লিনিয়ার ন্যারেটিভ এর ভেতরে একটা মসৃণতা আছে এর ভেতরে একটা পেলবতা আছে এই মসৃণ পেরবতাটাকে আমি ভেঙে চুরমান করে দিতে চাই যাতে লোকে জাট মানে তাদেরকে কোথাও নাড়ানো যায় তারপরে সে আমার ছবি গ্রহণ করলো কি গ্রহণ করলো না পরের কথা তার ভালো লাগলো কি ভালো লাগলো না পরের কথা কিন্তু মজা হচ্ছে এই সময় একটা এই গল্পটা না বলে আমি পারছি না তপন বাবুরা যেমন সাকসেসফুল কিন্তু মৃণাল বাবুও কিন্তু সাকসেসফুল হতে শুরু করে ভুবন সোম থেকে তার কারণ হচ্ছে এই ভুবন সোম এফ এফ সি মানে তখন এনআরটিসি ছিল না ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন তারা মাত্র দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিল এই ছবিটা করার জন্য এবং ভাবছিল যে মৃণাল বাবু ওদের টাকাটা মেরে দেবেন সেই জন্য ওকে ছবি করতে দেওয়া হচ্ছিল না তখন ইন্দিরা গান্ধী মানে আইএমবি মিনিস্ট্রিতে ছিলেন উনি ইন্টারভেন করে বলেন যে মৃণাল খুব ভালো ছবি করে ওকে টাকা দাও তো দেড় লাখ টাকায় ছবিটা হলো শুধু না তারপরে ছবিটা লম্বা হচ্ছে না ছোট হচ্ছে সেই নিয়ে তর্ক হলো তখন ওরা ছবি আটকে ছিল আবার ইন্দিরা গান্ধীর ইন্টারভেনশনে ছবিটা ছিঁড়ে দিল তারপরে ছবিটা সুপার হিট হল ভুবন সোম হচ্ছে অসম্ভব হিট ছবি মিনারল এবং তারপরে এই ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন দুটো ভাগ করে যে বিফোর ভুবন সোম পোস্ট ভুবন সোম অর্থাৎ ভুবন সোম হচ্ছে এমন একটা ছবি সেই বছর তিনটে ছবি হয়েছিল ভুবন সোম উস্কি রোটি আর সারা আকাশ সারা আকাশ বাসু চ্যাটার্জির ছবি আর উস্কি রোটি মণিকাউলের ছবি আর মৃণাল সেনের ভুবন সোম তিনটে ছবিরই ক্যামেরাম্যান ছিলেন ইয়ে কি বলে আমাদের আরে কে কে মহাজ ঠিক আছে তো এটা একটা সাংবাদিক ব্যাপার মানে তখন থেকে একটা নিউ ওয়েভ বলে একটা জিনিস চালু হলো সেটা নিউ ওয়েভ কি নিউ ওয়েভ না সেই তর্কটা থাক সেই আলোচনায় আমি এখন আর ঢুকছি না কিন্তু আমি এত কথা বললাম এই জন্য যে দেখুন মৃণাল সেন যিনি ডিসক্রিমিনেটিং দর্শকের কথা ভাবেন তিনিও কিন্তু দর্শকের কাছে পৌঁছে মানে একটা গল্প আছে যে উনি বম্বে বম্বে ফ্লাইটে নেমেছেন বম্বে যাচ্ছেন একটা জায়গায় ফ্লাইটে নেমে ওই 
একটা ট্যাক্সি দুটো চিনি তখন ওই সেই ফিয়ার ট্যাক্সিগুলো হতো না কালো এবং হলুদ সেই বম্বের সেই ট্যাক্সি সেই ট্যাক্সিতে যাচ্ছি যেতে যেতে এমনি কথা বলছি কথা বলতে 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 ওই একটা জায়গায় ওই ভুবন সময়ের পোস্টার হোর্ডিং একটা হলে ইত্যাদি ইত্যাদি তখন ওই মেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ার গল্প করছিল তো ড্রাইভার ওকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কি কিসের সাথে কী কাজ করেন বলে আমি ওই সিনেমা টিনেমা বানাই বা কাজ করি ইত্যাদি ইত্যাদি তখন ওই ড্রাইভার ওকে জিজ্ঞেস করেন যে এই ছবিটা দেখেছে ভোট সব মানে তখন উইনে বলেন যে হাঁকু বইনার সাথে বলেন যে এতে আমি বানিয়েছি ড্রাইভার প্রথমে মানে স্তম্ভিত বিষয় তাই গাইডেন করে তারপরে আমি টাকাটা দিতে গেছি তো বলছি আপনি তো সার্চ করেছেন না যে আপনি ওটা বানিয়েছেন বলে হ্যাঁ আপনার কাছ থেকে আমি টাকা নেন না মানে ওর এত ভালো লেগেছে ভুবন চোখ থেকে মৃণালবাবু এই গল্পটা বলতে নিয়ে জন্য যে মৃণালবাবু কোনোদিনই সাকসেসফুল পপুলার ফিল্ম দেখেন না উনি বলেছেন এইটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে একজন ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভুবন সোম দেখেছে এবং রিফিউজ টু টেক মাই মানি আর মানে এটা একটা আশ্চর্য জায়গা তা আমি বলবার চেষ্টা করছি যে আসলে শিল্পের নানান দিক হয় মানে লিনিয়ার ফর্ম নন লিনিয়ার ফর্ম এক রকমের শিল্প অভিপ্রায় আরেক রকমের শিল্প অভিপ্রায় তপনবাবু আর মৃণালবাবু হয়তো এই যতগুলি ওর দুটো উল্টো ট্রেনে চলা চলাফেরা করে নিয়ে এই দিকে যাচ্ছে উনি ওই দিকে যাচ্ছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আসলে শিল্পেরই সাধনে রাখো তা আমরা ওই ভুবন সময়ের একটা জায়গা একটু দেখে নিই দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে নন লিনিয়ারটা বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি দিস ইজ ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা এর আগে এই রকমভাবে গল্পই বলা হতো মানে উনি কিন্তু একটা গল্পই বলছেন একটা আপনি একটু চালান চট করে আচ্ছা এগুলো না সবই সিদ্ধ হচ্ছে সিদ্ধ সিদ্ধ সফল হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে আলটিমেটলি শিল্পীর যে অভিপ্রায় এটা আমরা হলে বসে আমি এই প্রথম নন্দনে আমার সিনেমা হচ্ছে ভুবনস আমি আমার মাসে মাসেই উদ্ধবক সাতটুকি পাল উনি আমার এই সিনেমাটা দেখেছি হ্যাঁ সিনেমা হলে বসা নিয়ে একটু তর্ক হলো উনি বলছেন একদম সামনে চলে যায় আর আমি বলছি সামনে দেখে শেষে আমি জিতলাম মা পেছনে বসে দেখা হলো সিনেমা হলে পাশে বসে তো শেষ দৃশ্যে আমরা ওই যেরকম হয় ওই সাকির গল্প জিজ্ঞেস করা ভালো চলেছিল আকালের সন্ধানে দর্শক নিয়েছিল সেই ছবিগুলোও কিন্তু খুব মানে সুইটনেস বা সুগার কোটিং ওসব কিছু ছিল না ওগুলো কিন্তু দর্শক ফ্রেন্ডলি খুব একটা তা নয় আর কিন্তু আবার দর্শক নিয়েছিল এখন কি নেয় দর্শক শেষ পর্যন্ত কি নেয় আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত মহিষ্ণু হ্যাঁ ঝুঁকিটা নেন ঠিকই একটা পয়েন্টে গিয়ে একটু থমকে যায় থমকে হয়ে যায় ঠিক ঠিক আপনার সাথে একমত সহমত আচ্ছা ওই জায়গাটা একটু দেখিনি নাহলে এবার দিবা পর আমাকে সত্যি এবার এই চাই আমি কোন জায়গাটা বলছি মেডি পয়েন্ট আছে একটু এবার আমি বলছি আমি না ও আর কি আর কিছু না না একদম প্রথমে আমি এই এই জায়গাটা আসুন কি বলবা আর একটু পেছনে আচ্ছা
comido? Ah, ah, no comido. Oh, 
संसार में तय कर लिया हम भी शिकार खेलेंगे एक दिन आप इसे छुट्टी और शिकार खेलने यहां आ गए लेकिन सोम साहब शिकार किसका करें
कथा मैं थाम छविखते समय संगे समाज के गेथे समाज संगे साहित्यकरण प्रकरण सबकिंगे मिले कि शिलानी जुड़ी छात्री मजा कर निश्चयेशन